రాక్ జీసస్ రాయల్ ఫ్యామిలీ చర్చ్ కత్త నల్లవరే మ్యాన్ కత్తరు உங்கள் வாழ்க்கையில் அவருடைய பிரசனத்தில் இருந்து வருகிற சந்தோஷத்தினாலும் பலத்தினாலும் மகிழ்ச்சியினாலும் இந்த நாளில் உங்கள் வாழ்வை அவர் நிரப்புவாராக ஏ மேன் ப்ரைஸ் காட் ப்ரைஸ் காட் கடந்த பல வாரங்களாக இந்த மாலை நேரங்களில் ஒரு முக்கியமான விஷயங்களை படித்து வருகிறோம் அது என்னென்னா தேவனுடைய பிரசனம் த இன்டிமசி வித் காட் தேவனோடு நாம் நெருங்கி பழகுவதால் அவருக்கும் நமக்கும் உண்டாகிற நெருக்கம் நம் வாழ்க்கையில் எவ்விதமான மாற்றங்களையும் வித்தியாசங்களையும் கொண்டு வருகிறது அப்படிங்கிறத பற்றி என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம் பேசிகிட்டே இருக்கிறோம் சிலர் பார்க்குறத பார்த்தா அதை தான் பேசிகிட்டு இருக்கீங்களா அவ்வளோ நாள் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்குது ஒரு நாள் ஒருத்தர் சொல்லியிருக்கிறார் ஒரு சர்ச்சில் ஒருத்தர் பார்த்தா ஒரே பிரசங்கத்தை மூணு வாரம் பண்ணிட்டாராம் உடனே அந்த சர்ச்சில் இருக்கிற ஒருத்தருக்கு ரொம்ப கோபம் ஆயிடுச்சு அவர் வந்து அவங்க ரெவரண்டை கூப்பிட்டு என்னையா நானும் பார்த்துட்டே இருக்கிறேன் ஒரே பிரசங்கத்தை மூணு வாரமும் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப கோபமாக சொல்லியிருக்கிறாரு உடனே அவர் சொல்லியிருக்கிறாரு மூணு வாரம் இல்லை மூணு மாதமாக இதை தான் பேசிகிட்டு இருக்கேன் உனக்கு மூணு வாரமாக தான் புரிஞ்சிருக்கு அப்படின்னாராம் இப்போ சிலர் பார்த்தா அப்படி தான் இருக்குது அதை தான் அவ்வளோ நாள் சொல்லிகிட்டு இருந்தீங்களா ஓஹோ இன்று தான் எனக்கு விளங்குகிறது அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்குது ரொம்ப நாளாக இதை தான் பேசிகிட்டு இருக்கிறேன் கிட்டத்தட்ட பத்து வாரங்களுக்கு மேலே இது இந்த காரியங்களை நாம் படித்து வருகிறோம் இதில் நிறைய ஆஸ்பெக்ட் இருக்குது பல காரியங்கள் இதனோடு தொடர்புடையது இருக்கிறது அதெல்லாம் பற்றி என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம் பேசிட்டு வந்தோம் ஸோ இன்றைக்கும் அதை அப்படியே தொடர போகிறோம் போன வாரம் யோபுலேருந்து படித்தோம் இல்லையா போன வாரம் யோபு புஸ்தகத்திலேருந்து நாம் படித்தோம் யோபு இருபத்தி ரெண்டாவது அதிகாரம் யோபு இருபத்தி ரெண்டாவது அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி ஒன்று பாருங்கள் உங்களுக்கு போன வாரம் பேசும்போது சொன்னேன் ஒரு ஆளோடு நமக்கு உண்டாகிற அந்த பழக்கம் இருக்குது பாருங்கள் இந்த பழக்கத்திலிருந்து தான் சில காரியங்கள் என்ன பண்ண ஆரம்பிக்குது நடக்க ஆரம்பிக்குது அப்படிங்கிறது சொல்ல ஆரம்பித்தேன் அதனால் சொல்லுவாங்க சரியான ஆள் கூட பழகு சரியான ஆள் கூட சேரு அப்படிங்கிறதெல்லாம் நமக்கு சின்ன வயசுலேருந்தே சொல்லுவாங்க ஏன்னா அது ரொம்ப முக்கியமானது நாம் யாரோடு நெருங்கி பழக ஆரம்பிக்கிறோமோ அதுக்கேற்ற விதத்தில் நம்முடைய வாழ்க்கை ஷேப் பண்ணப்படுகிறது வணையப்படுகிறது ஸோ சரியான ஷேப் எப்போ வருதுன்னா சரியான உறவு தொடர்பு இதன் மூலம் தான் என்ன பண்ண ஆரம்பிக்குது வர ஆரம்பிக்குது இது மனிதர்கள் மத்தியில் நமக்கு உண்டாகும் ஒரு பழக்கமும் த்துக்கும் ஒரு விளைவு இருக்குது ஆனால் நாம் பேசுகிறது மனிதனுக்கும் தேவனுக்கும் உண்டாகிற நெருக்கம் மனிதனுக்கும் தேவனுக்கும் உண்டாகிற பழக்கம் இந்த பழக்கம் மனிதனுடைய வாழ்க்கையில் எவ்விதமான ஒரு தாக்கத்தையும் மாற்றத்தையும் கொண்டு வர முடியும் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம படிக்கிறோம் அதாவது சில என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா கடவுளோடு இந்த நெருங்கி வலுவது தேவனோடு நமக்கு உண்டாகிற பழக்கம்ங்கிறது வந்து யாரோ சில பேருக்கு தான் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் நினச்சி அப்படியே விட்டுருதாங்க யாராவது ரொம்ப அவருக்கு பழக்கம்னு சிலர் சொல்லுவாங்க இல்லையா அவங்ககிட்ட மட்டும் இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க தொடர்பு வச்சுக்குவாங்க ஐயா உங்களுக்கு ரொம்ப நெருக்கம் நேற்று தான் கால் போட்டு பேசுனதா சொன்னீங்க அதனால் உங்கள் கூட நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் காண்டாக்ட் வச்சுக்கிறேன் எதாக இருந்தாலும் நீங்கள் எனக்காக பேசி சொல்லுங்க அப்படிங்கிற மாதிரி கிறிஸ்தவங்க பழகிட்டாங்க பாருங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு காரியம் அல்ல தேவன் உங்கள் தகப்பனாக இருக்கிறார் நீங்கள் அவருடைய பிள்ளைகளாக இருக்கிறீர்கள் ஏமேன் இந்த தகப்பனுக்கும் பிள்ளைக்கும் இடையில எந்த மீடியேட்டரும் தேவை இல்லை பாருங்க ஊழியக்காரங்கள் தேவைப்படுறாங்க எதுக்கு தேவைப்படுறாங்கன்னா மீடியேட் பண்ணுறது கிடையாது இப்படிலாம் இருக்குன்னு மக்களுக்கு அறிவிக்கவும் பிரசங்கிக்கவும் ஊழியக்காரர்கள் தேவைப்படுகிறார்கள் ஏமேன் இப்படி சொல்றதுக்கு ஒருத்தர் தேவை சொன்னாதான் நமக்கு தெரியும் ஆனால் உங்களுக்கான காரியத்துக்காக கத்தர்கிட்ட போய் நிற்கணுங்கிறதுக்காக ஒருத்தர் தேவையில்லை பாருங்க இன்றைக்கு நீங்களே தேவனை சந்திக்கவும் தேவனை நெருங்கவும் கூடிய ஒரு காலகட்டத்துக்குள்ளாக நீங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கிறீங்க வந்திருக்கிறீங்க தேவன் அப்படிப்பட்ட நிலைக்கு தான் மனிதன் என்ன பண்ணியிருக்கிறார் உருவாக்கியிருக்கிறார் அழைத்திருக்கிறார் என்பதெல்லாம் இவ்வளோ நாள் நம்ம பேசின அடிப்படையான காரியமாக இருக்கிறது மெயினாக ஒன்று சொன்னேன் உங்களை உறவுக்காகவே உண்டாக்கினார் அப்படின்னு சொன்னேன் ஏமே எல்லாம் சொல்லுங்கள் நான் உண்டாக்கப்பட்டது உறவுக்காக தான் ஹியூமன் பீங் ஆர் ரிலேஷனல் பீங் இந்த மனிதர்கள் மனு வர்க்கம் அப்படிங்கிறது உறவுக்காக உருவாக்கப்பட்டது பிதாவாகிய தேவன் குமாரனாகிய தேவன் பரிசுத்த ஆவியாகிய தேவன் என்கிற இந்த திரியேக தேவன் ஒருவருக்குள்ளாக ஒருவர் நட்புள்ளவர்களாக உறவுள்ளவர்களாக இருக்கிறார்கள் இவர்கள் நட்புள்ளவர்களாக உறவுள்ளவர்களாக இருப்பது போல அவரும் 
அந்த அப்படிப்பட்ட நட்புக்கும் உறவுக்கும் சொந்தக்காரனா மனுஷன் இருக்கணும்னு சொல்லிதான் மனுஷன் அவர் என்ன பண்ணாரு படைத்தார் மனிதன் வந்து சாதாரணமான ஒரு ஆள் கிடையாது அவன் வெறும் ஒரு மாம்ச பிண்டம் கிடையாது ஏதோ அறுபது கிலோ எழுபது கிலோ எண்பது கிலோ தொண்ணூறு கூலையில் இருக்கிற ஒரு கிலோ கணக்கில் இருக்கிற ஆள் கிடையாது பாருங்க ஏதோ உருளைக்கிழங்கு மூட்டையா இல்லை பல்லாரி மூட்டையா கிலோ கணக்கில் யோசிட்டு இருக்கிறதுக்கு மனிதன் வந்து மேலானவன் மனிதன் உயர்ந்தவன் மனிதன் மிக விசேஷமானவனாக இருக்கிறான் என்று வேத புத்தகம் சொல்லுகிறது ஏ மேன் எல்லாம் சொல்லுங்க நான் விசேஷமானவன் நான் விலேற பெற்றவன் ஆமா இதெல்லாம் தெரியும் போது வாழ்க்கையை வெற்றி கொள்வது என்பது கடினமான காரியம் கிடையாது இன்னைக்கு வாழ்க்கையில ஒவ்வொரு காரியம் மனுஷனு கடிம கடினமா போனது காரணம் அவன் யாருன்னு அவனுக்கு தெரியவே இல்லை அவன் யாருன்னு அவனுக்கு தெரியல தெரியுமா அவன் ஆண்டவர் யாருன்னு தெரியல ஏன்னா உங்கள் ஆண்டவர் யார் என்று தெரியாமல் நீங்கள் யார் என்பதை தெரிந்து கொள்ளவே முடியாது ஏனென்றால் உங்கள் முகம் பார்க்கும் கண்ணாடி அவர் தான் ஆளே லூயா கண்ணாடி முன்னன் என்ன நீங்க தெரிவீங்கல்ல அது மாதிரி என்றைக்கு தேவனுடைய பிரசனத்தில் வந்து தேவனுக்கு முன்பாக நீங்கள் நிற்க ஆரம்பிக்கிறீர்களோ அந்நாள் முதற் கொண்டு நீங்கள் யார் என்பது உங்களுக்கு தெரிய ஆரம்பிக்கும் ஆலை லூயா ஏன்னா நீங்க யாருங்கிறது அவர் உங்களுக்கு சொல்லுவார் உங்களுக்குள்ள எவ்வளவு வல்லமைகள் இருக்கிறது உங்களுக்குள்ள எவ்வளவு ஆற்றல்கள் இருக்கிறது நீங்கள் என்னவாகவெல்லாம் இருக்க முடியும் நீங்கள் என்னவெல்லாம் செய்ய முடியும் நீங்கள் எப்பேற்பட்ட வாழ்க்கை வாழ முடியும் எப்பேற்பட்ட வாழ்க்கை திட்டங்களை உங்களுக்காக அவர் வைத்திருக்கிறார் எப்பேற்பட்ட கனவுகளை அவர் உங்களுக்காக வைத்திருக்கிறார் உங்களுக்குள்ள எவ்வளவு பொட்டன்சியல் ஆற்றல்கள் புதைந்து கிடக்கிறது இது அத்தனையும் ஒரு மனிதன் தேவனை அறிவதனாலையும் தேவனோடு நெருங்கி வருவதனாலையும் நடக்கக்கூடிய காரியங்களாக அவைகள் எனக்கு <laughs> 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 ஆனால் அதை விட பெரிய விஷயம் ஒன்று தந்தார் அது என்னென்னா நான் யாருங்கிறது எனக்கு காண்பித்தார் ஆலை லூயா வாட் ஐ ஹாவ் வாட் ஐ கேன் டூ நான் யாராயிருக்கிறேன் என்னால் என்ன செய்ய முடியுங்கிறத அவர் எனக்கு காமிச்சார் பாருங்க இன்னைக்கு கோடியெல்லாம் ஒரு பிரச்சனையே கிடையாது இப்போமே லட்சங்களை பார்க்குறோம் சீக்கிரமாக கோடிகளை பார்ப்போம் ஆலை லூ தஸ் நாட் த திங்ஸ் தஸ் நாட் த மேட்டர் ஆலை லூயா மேட்ரு என்னென்னா நீங்கள் யாருன்னு உங்களுக்கு காண்பிக்கிறார் பாருங்க அதுதான் விஷயம் அது வரைக்கும் உங்களை பற்றி நீங்கள் பார்த்துடாத ஒரு விதத்திலே அதுவரை உங்களை குறித்து நீங்கள் சிந்தித்திராத விதத்திலே அது வரைக்கும் உங்களை குறித்து நீங்கள் எண்ணிடாத விதத்திலே உங்களை கரெக்டாக உங்களுக்கு காண்பித்து உங்களுக்கு புரிய வச்சு திஸ் இஸ் யூ இதுதான் நீ இதுதான் உன்னிலே நான் பார்க்கும் மனிதன் என்பதை உங்களுக்கு காண்பிப்பா பாருங்க அந்த என்கவுண்டர் தான் அந்த சந்திப்பு தான் உங்கள் வாழ்க்கை தலைகளாக மாற்றும் காரியங்களாக இருக்கிறது அலை லூயா ஆனால் காலங்காலமாக எவ்வளோ பேர் இருக்கிறாங்க பாருங்கள் விசுவாசிகள் அவங்களுக்கு என்ன பிரச்சனைன்னா அவங்களுக்கு தேவன் யாருன்னு தெரியாது தாங்கள் யாருன்னு தெரியாது இதுதான் பிரச்சனை வருவாங்க ஒரு ஜபத்தை போட்டுட்டு அப்படியே போயிடுறது இது அந்த மாதிரியான காரியம் கிடையாது பாருங்க இது வந்து அறிவதினால் வரும் விடுதலையை அனுபவிக்கிற மார்க்கம் எவ்வளவு நீங்க அறியீங்களோ அவ்வளவு அனுபவிக்கலாம் எல்லாம் சொல்லுங்க எவ்வளவு அறியீங்களோ அவ்வளவு அனுபவிக்கலாம் அறிவு தான் அளவுகோல் எல்லாம் சொல்லுங்க அறிவு தான் அளவுகோல் நல்லா சொல்லுங்க சில இதெல்லாம் உங்களுக்கு புரியாட்ட கூட சொல்லுங்க அப்புறம் ஒரு நாள் நல்லா புரிஞ்சிடலாம் சொல்லுங்க அறிவு தான் அளவுகோல் சிலர் பாருங்க ஆண்டவர் எனக்கு இவ்வளவு கொடுத்துருக்கார் ஆண்டவர் யாவருக்கும் சம்பூர்ணமாய் கொடுக்கிறவர் கத்திர பத்தி ஒழுங்கா படிங்க பைபிள்ல யாவருக்கும் இப்படிதான் கொடுப்பாரு நீ கால கூட தான் சொன்ன ஆண்டவர் ஒண்ணு பேஸ்ட் மாதிரி பிதுக்கி விடுக்கிறவர் கிடையாது டெய்லி இன்னைக்கு பழு தைக்கிறதுக்கு போதும்ல அப்படி டெய்லி ஏதோ பேஸ்ட் பிதுக்கிறவர் கிடையாது உங்க வாழ்க்கையில அம்பாரமாக நன்மைகளை குவித்து வைக்கிறவராக அவர் இருக்கிறார் ஆலை லூயா சிலருக்கு பிதுக்கி விடுற ஆண்டவர் தான் தெரியும் அதனால டெய்லி பிதுக்குனார அன்னைக்கு பிதுக்குனார பேஸ்ட்டு ஆ பிதுக்குனாருங்க காலையில் நல்லா பிதுக்குனார் இன்னைக்கு கதை ஓடிடுச்சு இப்படியே பிதுக்கி பிதுக்கி உங்கள் வாழ்க்கை ஓடணுங்கிறத அவர் ஐடியா கிடையாது நீங்கள் குளிச்சு வச்சு பார்க்கணுங்கிறது அவருடைய ஐடியாக இருக்கிறது தட் இஸ் காட்ஸ் ஐடியா ஃபார் யுவர் லைஃப் அந்த மாதிரி ஒரு டெஸ்டினிக்குள்ள அவர் கொண்டு போக விரும்புகிறார் அந்த மாதிரி ஒரு எதிர்காலத்துக்குள்ள அவர் கொண்டு போக விரும்புகிறார் அந்த மாதிரி சிறந்த நிலைக்குள்ளாக உங்கள் வாழ்க்கை அவர் நடத்த விரும்புகிறார் பாருங்க இதெல்லாம் சில காரியங்களை அறிவதனால தான் இந்த வாழ்க்கைக்குள்ளே நம்ம என்ன பண்ண ஆரம்பிக்கிறோம் செல்ல ஆரம்பிக்கிறோம் பாருங்க அதனால தான் பாருங்க நாம் இப்படிப்பட்ட வார்த்தைகளை கேட்பது அவசியமாக இருக்கிறது வாழ்க்கையில் எல்லா காரியங்களை விட இப்படிப்பட்ட வார்த்தைகளையும் கத்தர் என்னை குறித்து என்ன பேசியிருக்கிறார் என்னை குறித்து வேதம் என்ன சொல்லுகிறது என்னை குறித்து தேவன் என்ன எண்ணி இருக்கிறார் என் தேவன் எப்படிப்பட்டவர் இப்படியெல்லாம் நீங்கள் அறிய அறிய காரியங்கள் புரிய புரிய நான் சொல்கிறேன் வாழ்க்கை இப்படி இருக்காது 
அப்படி சுருங்கி இருக்காது பாருங்க இந்த அறிவு வர வர உங்கள் வாழ்க்கை விரிவடைய துவங்கும் எல்லை கடந்து போக ஆரம்பிக்கும் வரம்புகளெல்லாம் கடந்து எல்லைகளெல்லாம் கடந்து வாழ்க்கை ஒரு வித்தியாசமான ரீதியில படர ஆரம்பிப்பதை நீங்கள் பார்க்க ஆரம்பிப்பீர்கள் ஹாலை லூயா நான் சொல்கிற இந்த மாலை வேலையில் உங்கள் வாழ்க்கை படரும் உங்கள் வாழ்க்கை விரியும் ஹாலை லூயா உங்கள் வாழ்க்கை எல்லையற்ற விதமாக அது மாற ஆரம்பிக்கும் பாருங்க அந்த அந்த காரியத்தை உங்கள் வாழ்க்கையில் செய்யணும்னு கத்தர் ஆசைப்படுறார் அதுக்கு தான் இந்த வார்த்தைகள்லாம் உங்களை கேட்க வைக்கிறாரு இந்த அறிவை உங்களுக்கு தர வைக்கிறாரு பாருங்க அது எந்த எங்கேருந்து அது ஸ்டார்ட் ஆகுது அதுதான் நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கிறோம் இப்போ இருபத்தி ஓராவது வசனம் பாருங்க இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி ஒன்று பாருங்க நீர் அவரோடு பழகி சமாதானமாய் இரும் யாரோடு பழகி தேவனோடு பழகி சமாதானமாய் இரும் அதனால் உமக்கு நன்மை வரும் கத்தரோடு உங்களுக்கு உண்டாகிற அந்த பழக்கம் இருக்கு பாருங்க அது நன்மையின் துவக்க நாள் ஹாலை லூயா எல்லாம் சொல்லுங்க அவரோடு எனக்கு உண்டாகும் பழக்கம் நன்மையின் துவக்க நாள் அன்னையில இருந்து இந்த குட்னஸ் உங்க வாழ்க்கையில ஸ்டார்ட் ஆக ஆரம்பிக்குது அது வரைக்கும் அதை நீங்க தேடி கூட பார்க்காம இருந்திருக்கலாம் ஆனா அதுக்கப்புறம் நீங்க தேடாமலே உங்களை தேடி வரும் அலையா தேடி பார்க்காதது உங்களை தேடி வரும் எத்தனை பேர் புரிஞ்சிச்சு பக்கத்துல பார்த்து சொல்லுங்க தேடி பார்க்காதது இனிமே தேடி வரும் நீங்க தேடி பார்க்காதது இனிமே உங்களை தேடி வரும் வாழ்வு உங்களை தேடி வரும் வியாபாரம் உங்களை தேடி வரும் உங்க வாழ்க்கைக்கான நல்ல தேவையான காரியங்கள் உங்களை தேடி வரும் நன்மைகள் தேடி வரும் புரியுமானவர்களே அதனால தான் வேதவசனம் சொல்லுது என் ஜீவன் உள்ள நாளெல்லாம் நன்மையும் கிருபையும் என்னை அது உங்களை தொடருமா நீங்க அதை தொடரீங்களா பைபிள் எப்படி சொல்லுது இது ஒன்ன தொடருது உன் பின்னாடியே வருது ஏன் தெரியுமா நீங்க அவர் பின்னாடியே போறீங்களா அதான் இது உங்க பின்னாடியே வருது சிலர் என்ன பண்ணிருந்தாங்கன்னா அப்படியே ஒரு யூட்டன் போட்டுருந்தாங்க ரொம்ப பின்னாடி வருது அப்ப இன்னும் இதை விரட்டிட்டு போன பார்த்தா அது போயிட்டே இருக்கு கொஞ்சம் இந்த ரெண்டு வாரம் கழிச்சு சர்ச்சுக்கு வரேங்க ஏன்னா பக்கத்தில் வந்திருக்கு அதை பிடிச்சதுன்னு போனால் அது ஓடிட்டே இருக்கு அது பின்னாடி இவங்க ஓடிட்டே இருக்கிறாங்க இல்லை 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 அவைகள் உன்னை தொடரும் அலை லூயா எல்லாம் சொல்லுங்கள் அவைகள் உன்னை தொடரும் என் ஜீவன் உள்ள நாளெல்லாம் சகல நாளும் நன்மைகள் என்னை தொடரும் அதாவது இந்த நல்லதெல்லாம் நீங்கள் அட்ராக்ட் பண்ணிக்கிடுவீங்க யூ வில் அட்ராக்ட் ப்ராஸ்பரிட்டி யூ வில் அட்ராக்ட் குட் பிஸ்னஸ் You will attract goodness. That is why you will cover them. That is why you will cover them. What are you doing? You will cover them. You will cover them. You will cover them. That is why you will cover them. But now you will cover them. If you are not correct, you will cover them. I am telling you, you will cover them. You will cover them. Hallelujah. எல்லாம் சொல்லுங்க தப்பானது வராது தப்பாமல் நன்மை வரும் நன்மைக்கு தப்ப மாட்டீர்கள் அதனாலதான் நன்மைகள் உங்களை வேட்டையாடும் என்று எப்ரே மொழியில வருது பாருங்க தொடரும்ங்கிறதே போடல எப்ரே மொழி எப்படி வருதுன்னா ஹண்டிங் அந்த வார்த்தை அப்படிதான் யூஸ் பண்ணிருக்கிறாங்க நன்மை கிருமை ஒண்ணு என்ன பண்ணுவோம் வேட்டையாடும் நீ ஓடவே முடியாது அது உங்களை வந்து வேட்டையாடும் பாருங்க நன்மை புகுந்து வரும் உங்க வீட்டுக்குள்ள வாழ்க்கையின் காரியங்களுக்குள்ள வர ஆரம்பிக்கும் உங்க மைண்ட்ல என்ன வைக்கணும்னா திஸ் இஸ் மை லைஃப் ஸ்டைல் இதுதான் என் வாழ்க்கை இதுதான் என் தேவன் எனக்காக வைத்திருப்பது என்பது உங்க உள்ளங்களில் இந்த வார்த்தையை கொண்டு உங்க வாழ்க்கையை வரையறை செய்ய வேண்டும் டிஃபைன் பண்ணணும் இந்த விதத்துல தான் உங்க வாழ்க்கை இருக்க போதுங்கிறத எண்ணி பார்க்க வேண்டியதா இருக்கிறது பாருங்க இது இது எங்க ஸ்டார்ட் ஆகுது அவரோடு பழகி சமாதானமாயிரும் அதனால் உமக்கு நன்மை வரும் எல்லாம் சொல்லுங்க நன்மை வரும் சில சொல்றாங்க ரொம்ப டீப்பா போயிடக்கூடாது பாருங்க ஏன்னா ரொம்ப டீப்பா போனா என்னெல்லாமோ வரும்ட்டாங்க கிறிஸ்தவத்துல என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா கத்தரோடு நம்ம நெருங்க நெருங்க நமக்கு என்ன வரும் தெரியுமா பிரதர் சோதனைகளும் பாடுகளும் வரும் அப்படின்ட்டாங்க எந்த பைபிள் படிச்சாங்கன்னே தெரில எங்க போட்டுருக்குது கத்தரோடு நெருங்க நெருங்க அது ரொம்ப நீங்க போனீங்கன்னா ரொம்ப உங்களுக்கு வந்துடும் எனக்கு தெரியுது சிலரையும் வாசலோட போயிடுறாங்க அப்படின்ட்டு சிலர் பாருங்க ஓடி போயிருங்க வேற எதுலாம வரும் அப்படிங்கிறாங்க அதனால சிலருக்கு பயம் பாருங்க அண்டவரு இந்த கோட்டை தாண்டி நீங்களும் வராதீங்க நானும் வரமாட்டேன் இந்த மாதிரி வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க ஆண்டருக்கு அவங்களுக்கு எப்படி இருக்குது 
அங்கேயே நீங்க இருந்துக்கோங்க இங்கேயே நான் இருந்துக்கிறேன் ஏன்னா இந்த வரணும்னு ஆசைப்பட்ட ஆட்கையில கெடுத்ததே சில பிரசங்கங்கள் தான் பாருங்க என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா நீ ரொம்ப நெருங்கி வந்தோம்னா வேற மாதிரி ஆயிடும் அப்படின்ட்டாங்க எதுக்கியா வம்ப வேலை கொடுத்து வாங்குறதா அவங்களுக்கு என்னன்னா நீ நெருங்காத நான் நெருங்குவேன் நீ என்ன வேணும் என்ன நீ நெருங்கு நான் அவரை நெருங்குறேன் இப்படிமா இப்படி மாதிரி போயிட்டாங்க நிறைய கிறிஸ்தவங்களை பாருங்க அவங்க வாழ்க்கைக்கான பதிலை அவர்கள் போய் தேவனுடைய பிரசன்னத்திலிருந்து அவர்களுக்கு பெற்றுக்கொள்வது எப்படின்னு அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கல தெரியவே தெரியாது பாருங்க ஊர் ஃபுல்லாக சுற்றிட்டே இருப்பாங்க அது என்னங்கிறது அவங்களுக்கு தெரியவே தெரியாது அங்கே போனங்க இங்கே போனங்க அந்த கூட்டத்துக்கு போனங்க இந்த கூட்டத்துக்கு போனங்கன்னு ஒரே கூட்டங்களுக்கு தான் போயிருப்பாங்களே தவிர வாழ்க்கையில் ஒன்றத்தையுமே என்ன பண்ணுறதுக்கு கிடையாது பார்த்ததே இல்லை பாருங்க வேதம் அப்படி சொல்ல பாருங்க அவரோட நீ நெருங்கி பழகினா என்ன நடக்கும் உனக்கு நன்மை வரும் என்று எழுதியிருக்கிறது ஹலை லூவியா அப்படின்னா ப்ராஃபிட் உன் வாழ்க்கையில் லாபம் உண்டாக ஆரம்பிக்கும் இதுவரை நஷ்டத்தில் போய் கொண்டிருக்கிற உங்கள் வாழ்க்கை இனி லாபத்திலே செல்ல ஆரம்பிக்கும் ஹலை லூவியா நான் சொல்லுங்க நன்மை வரும் நல்ல தேவன் என்று நீங்கள் அறிந்து இந்த நல்ல தேவனோடு பழகினா நன்மை தான் வரும் தீமை இந்த உலகத்தில் இருக்குது அதாவது சிலர் புரியாம சொல் சிலர் புரியாம சொல்றாங்களா வேணும்னு சொல்றாங்களான்னு தெரியல தீமை கத்தர்கிட்ட கிடையாது தீமை எங்க இருக்குது இந்த உலகத்துல இருக்குது அது நீங்க கத்தரை நெருங்குறீங்களோ நெருங்கலையோ தீமை எல்லாத்துக்கும் வருது ஆனா கத்தரை நெருங்குற நீங்க அந்த தீமையை மேற்கொள்வீங்க அந்த தீமையை ஜெயிப்பீங்க அந்த தீமையை ஒண்ணுமில்லாம பண்ணுவீங்க அந்த தீமை கூட உங்களுக்கு நன்மையா மாற ஆரம்பிக்கும் அதுதான் இங்க இங்க இருக்கிற காரியம் பாருங்க தீம உலகத்துல கொட்டி கிடக்குது இதுக்கு நீங்க கத்தரோட பழகினாதான் உங்களுக்கு தீம வரணுங்கிறது கிடையாது அதை அப்படியே போயிட்டே இருந்தாலே ஒட்டிக்கிடும் இதுக்கு நீங்க ஒரு நல்ல ஜபம் பண்ணி இதெல்லாம் பண்ண வேண்டியது இல்லை தன்னால வருது பாருங்க தீம ஆனா அதையெல்லாம் விரட்டி உங்க வாழ்க்கையை விட்டு அகற்றி இப்போ உங்க வாழ்க்கையை நல்லதா மாற்றக்கூடியது எதுனா தேவனோடு நீங்கள் வருகிற நெருக்கங்கள் வாழ்க்கையில நன்மை கொண்டு வருகிறது பாருங்க அவர் வாய் நின்று பிறந்த வேத பிரமாணத்தை ஏற்றுக்கொண்டு அவர் வார்த்தைகளை உங்களுடைய இருதயத்தில் வைத்து கொள்ள வேண்டுகிறேன் தேவனோடு இருக்கிற நட்பு அதுக்கப்புறம் தேவனுடைய வார்த்தைகளை எடுத்து எங்க வைக்கணுமா எப்படி போட்டுருக்குதுங்க எங்க வைக்கணும் சொல்லிருக்குது அவர் வார்த்தைகளை உம்முடைய நிறைய பாருங்க நிறைய பேர் பாருங்க பீரோல ஒட்டி இருப்பாங்க கதவுல ஒட்டி இருப்பாங்க பிரிட்ஜில் ஒட்டி இருப்பாங்க எல்லாத்துலயும் ஒட்டி இருப்பாங்க பாருங்க கெடிகாரத்துல கூட ஒட்டி இருக்காங்க அன்னைக்கு ஒருத்தர் நான் சொன்னேன் இல்லையா ஒருத்தர் பைக்ல போறார் ஹெல்மெட்ல ஒட்டி இருக்காரு ரட்சணியம் என்னும் தலைச்சீரா கரெக்டா தேடி பிடிச்சி ஒட்டி இருக்காரு ரட்சணியம் என்னும் தலைச்சர் அதுக்குன்னு ஒரு வசனம் இருக்கு பைபிள்ல அதை வந்து போட்டி வச்சிருக்காரு எனக்கு புரியுது ஒரு ஆர்வம் ஜனங்களுக்கு இதுலாம் பெருசு என்னன்னா பைபிளுக்கே நம்ம வசனம் ஓட்டுவோம் பாருங்க அதுதான் எனக்கு பெரிய ஆர்வமா இருக்குது திகையாதே கலங்காதே யாரும் உன்னை தூக்கிட்டு போயிட மாட்டாங்க நான் உன்னை பத்திரமா பாத்துக்கிறேன் அப்படின்னு பைபிளுக்கே ஓட்டுவாங்க பாருங்க திண்ணவெளிக்கு அள்ளுவாங்க மாதிரி பைபிளுக்கே வசனம் கொடுக்கற பெரிய ஆட்கள் நம்ம ஆட்கள் பாருங்க எனக்கு அதுலயே அவ்வளவு வசனம் இருக்கு அதுலயே வசனம் ஒட்டுத இல்ல அதுலயே ஒண்ணு ஒட்டி வைப்போம் இப்படியே பைபிளுக்கு ஒட்டியாச்சு எல்லாம் ஒட்டி இருக்குது பாருங்க ஆனா கத்தர் சொல்றாரு அது உன் இருதயத்துல என்ன பண்ணு வை அந்த அது மட்டும் செய்யவே கிடையாது மீது எல்லா இடத்துலயும் இருக்குது எல்லா அதுலயும் வசனமா இருக்கு செவ்வூர் உள்ள இருக்கு திருநெல்வேலியில என்ன வசனத்துக்கு பஞ்சமா பைபிளே படிக்க வேண்டியது இப்படியே நடந்துட்டு போனாலும் எல்லா செவ்வூர்லயும் இருக்குது பைபிள் அவ்வளோ எழுதி போட்டிருக்காங்க பாருங்க சினிமா போஸ்டர்லாம் தோத்து போயிடும் திருநெல்வேலி பாளையங்கோட்டையில் ஏன்னா நம்ம போஸ்டர் தான் ஜாஸ்தி அவ்வளோ நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கிறோம் அடிச்சு வச்சிருக்கிறோம் எல்லாம் பண்ணி வச்சிருக்கிறோம் ஆனால் அப்படியே போயிடுது கத்திர சொல்கிறாரு இது எங்கே வைக்கணும் உன் இறுதியத்தில் வைக்கணும் உன் உள்ளத்தில் வைக்கணும் இது உன் மனசில் வைக்கணும் ஹார்ட்டில் வைக்கணும் எப்படி ஹார்ட்டில் வைக்க முடியும் அது ஒரு தனி விஷயம் பாருங்கள் ஆனால் லைஸாக சொல்கிறேன் எப்படி ஹார்ட்டில் வைக்க முடியும்னா எழுதியிருக்கிற வார்த்தைகளை உங்கள் வாயிலே நீங்கள் பேச தூங்கும் பொழுது அந்த வார்த்தை உங்கள் இருதயத்தில் வைக்கப்படுகிறது அதனால தான் நிறைய நேரத்தில் இதை சொல்லுங்க இதை சொல்லுங்கன்னு ஏன் சொல்கிறேன் தெரியுமா நீங்கள் தூங்கிடக்கூடாதுங்கிறதுக்காக கிடையாது அதுக்கும் சில நேரம் ஹெல்ப் பண்ணுது ஆனால் மெயின் மேட்டர் அது கிடையாது எங்களுடைய மெயின் தீம் வந்து உங்களை தூங்காம காக்கிறது இல்ல இந்த வசனம் எப்படியாவது என்ன பண்ணும் உள்ள போகணும் ஆராதிக்கும் போது கூட ஏன் வாய தரங்க செலவு பண்ணுங்க அப்படியே இருப்பாங்க பிரசங்கியார் பாட்டு படிக்கட்டும் நீங்க பாட்டு கேட்கறதுக்கு வந்திருக்கீங்க அப்ப நான் ஒரு சீடியை போட்டு நான் பெஸ்டாடி உட்கார்ந்துடலாமே 
நானும் ஆராதிக்கிறேன் நீங்களும் வாயை திறந்து என்ன பண்ணும் ஆராதிக்கிறோம் உங்கள் வாயை திறந்து நீங்கள் சொல்ல 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 உங்கள் ஆவியில் உங்கள் உள்ளங்களில் உங்கள் தேவன் இன்னார் என்கிற வெளிச்சமும் வெளிப்பாடும் அங்கே உருவாக ஆரம்பிக்கிறது அது உங்கள் வாழ்க்கையை மாற்றும் பாருங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையை விடுவிக்கும் உங்கள் வாழ்க்கையில் திருப்பங்களை அது கொண்டு வர ஆரம்பிக்கும் பாருங்கள் அதனால தான் சொல்ல சொல்கிறது பாருங்கள் இப்படிலாம் சொல்லுங்கள் கத்தர் பெரியவர்னு சொல்லி பாருங்கள் அப்புறம் உங்கள் இருதயம் கொஞ்சம் நாள் கழித்து எது அது இது பெருசுலாம் சொல்லாது உங்கள் மனசே சொல்லும் என் தேவன் பெரியவர்னு போயிட்டே இருப்பீங்க ஆல இல்லையா அப்போ இது வந்து சும்மா டக்குன்னு நடந்துடாது பாருங்கள் ஏதோ விதத்தில் அது என்ன பண்ணிடுறாரு நடந்துறது இல்லை இது இறுதியத்தில் வைக்க வைக்க வைத்து வை அப்படின்னு சொல்கிறாரு உங்கள் உள்ளத்தில் வைக்கணும் எப்படி வைக்க முடியும் தேவனுடைய வார்த்தைகளை உங்கள் வாயை திறந்து நீங்கள் பேசும் பொழுது அந்த வார்த்தையை உங்கள் உள்ளத்தில் நீங்கள் என்ன பண்ணுகிறீர்கள் வைக்கிறீர்கள் ஏன்னா நிறைய பேருக்கு அது வைக்கணும்னு சொல்லியிருக்குங்க ஆனால் வை உள்ளத்தில் கொண்டு போய் எப்படிங்க வைக்க பீரோவில் வைக்கிறது எப்படின்னு எனக்கு தெரியும் வேற எங்களாவது வைக்கணும்னா தெரியும் ஆனால் வசனத்தை எப்படி இறுதியத்தில் வைக்கணும்னு எனக்கு எப்படிங்க தெரியும் அப்படிங்கிறாங்க எப்படி வைக்க முடியும்னா உங்கள் வாயை திறந்து நீங்கள் சொல்லுவதன் மூலம் பைபிளில் தாவித அரசன் சொல்லுகிறான் என் நாவு விரைவா எழுதுகிறவனுடைய எழுத்தாணி அப்படின்னு சொல்கிறார் ஆண்டவர் சில இடத்துல சொல்கிறாரு இந்த வார்த்தைகளை உன் இருதயமாகிய பலகையில் எழுதிக்கொள் அப்படிங்கிறார் இருதயத்தில் எழுது அப்படிங்கிறார் படிச்சிருக்கீங்களா நீதி மொழிகள்லாம் பார்த்துருக்கீங்க உன் இருதயமாக்கிய பலகையில் செவுத்தில் எழுதுது தெரியும் இருதயத்தில் எப்படி எழுதுறது இருதயத்தில் எப்படி எழுத முடியும்னா நாவு எல்லாம் சொல்லுங்கள் நாக்கு இது பெண்ணு மாதிரி உங்கள் நாக்கு வந்து என்னது ஒரு பேனா எல்லாம் சொல்லுங்கள் என் நாக்கு பேனா என் நாவை கொண்டு இருதயத்தில் எழுத முடியும் நீங்களும் யார் உங்களுக்கு இதை தெரிஞ்சும் தெரியாமல் நீங்கள் எழுதியிருக்கீங்க நிறைய பேர் இறுதியத்திலும் எழுதியிருக்கீங்க அதனால தான் அவன் சொன்ன வார்த்தையை மறப்பேனா எப்படி அந்த இறுதியத்துக்குள்ளே போச்சு நீங்கள் எழுதிட்டீங்க நீங்கள் சொன்னது என்ன ஆயிட்டு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி மஞ்சள் கலர் சட்டை போட்டு இத்தனை மணிக்கு பேசினா பாரு அதுக்கு நேவம் இருக்க முடியுமா எல்லாம் நேவம் இருக்கும் அவங்களுக்கு எப்படின்னா நீங்கள் சொல்லும் போது என்ன பண்ணிட்டீங்க எழுதிட்டீங்க அப்போ உங்க நாக்குக்கு என்ன இருக்குது ஒரு எழுதுகிற வலிமை இருக்கிறது ஒரு எழுத்தாற்றல் இருக்கிறது இந்த நாக்குக்கு நாவில பேச்சாற்றல் இருக்குன்னு நிறைய நேரத்தில் சொல்லியிருக்கிறோம் ஆனா நான் சொல்றேன் அதுல எழுதுற ஆற்றலும் இருக்கு அது எங்க எழுதுதுன்னா உங்க இருதயத்துல என்ன பண்ணுது எழுதுகிறது உன் இருதயமாகிய பலகையில் இதை எழுதிக்கொள் அப்போ இருதயத்துல எப்படி எழுதுறது இருதயத்துல எப்படி வைக்கிறதுனா தேவனுடைய வார்த்தைகளை எடுத்து நீங்கள் பேசும் பொழுது கத்தரின் மெய்ப்பரா இருக்கிறார் நான் தாழ்ச்சி அடையேன் என்று பேசும் பொழுது வசனத்தை ஒட்டி பார்த்தாச்சு எல்லாருத்திலையும் வச்சு பார்த்தாச்சு ஆனா வாழ்க்கைக்குள்ள ஏன் வரலன்னா இருதயத்துக்குள்ள சென்றால் தான் அது வாழ்க்கைக்குள் வரும் அலையூயா இருதயத்துக்குள்ள போகாம வாழ்க்கைக்குள் அவைகள் வர முடியாது ஏன்னா இங்குதான் ஜீவன் புறப்படும் இடத்தை அவர் என்ன பண்ணிருக்கிறாரு வைத்து வைத்திருக்கிறார் அப்ப இருதயத்துக்குள்ள வச்சாதான் அங்கிருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் அப்ப இருதயத்துக்குள்ள எப்படி வைக்கிறது தேவனுடைய வார்த்தைகளை பேச வேண்டும் கன்ஃபர்ஸ் த வேர்ட் ஆஃப் காட் ஸ்பீக் த வேர்ட் ஆஃப் காட் declare the word of god devun vaartha eduthu pesavum sollavum aarambikkum bodu adu unga ullangalukkul sella aarambikkudu unga irudhiyathukku adha enna panna aarambikkum aalamaga sella aarambikkudu paarenga appo unga vaalkaiyin ovvoru vaarthai unga vaalkaiyin ovvoru soolnalai naduvilayum devaadi devunudaiya pramaanam irukkirathu vaakkuthatham irukkirathu adha eduthu solla 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 irudhiyathil enna pandreenga eludhureenga 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 selarala nariya thappa solli thappa eludhi vechirukanga இப்போ என்ன பண்ணுறது மறுபடியும் இதை பேசி தான் அழிக்க முடியும் சரிங்களா கச்சை பிச்சா கச்சை பிச்சான்னு எழுதி வச்சுருக்கிறாங்க என்ன தெரியலாமோ அதனால் வாழ்க்கையும் கச்சை பிச்சா கச்சை பிச்சான்னு இருக்குது ஒன்றும் இல்லை சில சொல்கிறாங்க எல்லாம் எழுத்தின்படி நடக்கும்னா யாரோ எழுதுறது இல்லை நீங்கள் தான் எழுதிட்டு ஒவ்வொரு நாளும் உங்கள் எதிர்காலங்களை நீங்கள் தான் எழுதுகிறீர்கள் இப்போ நீங்கள் இது நீங்கள் தான் எழுதி தப்பாயிடுச்சுன்னா அப்போ நீங்கள் இப்போ கரெக்டாகவும் முடியும் எப்படி கரெக்டாக முடியும் தேவனுடைய வார்த்தைகளை எடுத்து நீங்கள் இப்போ சரியான வார்த்தைகளை பேசும் பொழுது சரியான வாழ்க்கையை நீங்கள் பிறப்பிக்கலாம் அலை லூயா எல்லாம் சொல்லுங்க சரியான வார்த்தை சரியான வாழ்க்கை நல்லா சொல்லுங்க சரியான வார்த்தை சரியான வாழ்க்கை வாழ்க்கை ஏன் சரியில்லை இவ்வளவு நாள் வார்த்தை சரியில்லை வார்த்தை சரியில்லாத வார்த்தைகளை சொல்லி சரியில்லாத நம்பிக்கைகள் வந்து சரியில்லாத விளைவுகள் வந்திருக்கு இப்போ மறுபடியும் 
கத்தருடைய வார்த்தைகளை எடுத்து நான் பேச ஆரம்பிக்கும் பொழுது அந்த வார்த்தை என் இருதயங்களில் எழுதப்படுகிறது அந்த வார்த்தை என் இருதயங்களுக்குள் ஆழமாக செல்ல ஆரம்பிக்கிறது இப்போ அந்த வார்த்தை சென்று என்னென்ன வார்த்தையெல்லாம் செல்கிறதோ அந்தந்த வார்த்தை அந்தந்த விதத்தில் வாழ்க்கையை இருதயம் பிறப்பிக்கிறது அலையிலூயா எல்லாம் சொல்லுங்க என் இருதயம் பிறப்பிக்கும் இடமாக இருக்கிறது பாருங்க மிக பெரிய காரியத்தை நாம் பேசிட்டு இருக்கிறோம் சாதாரணமான மேட்ரு கிடையாது பாருங்க உங்கள் பிஸ்னஸ் எங்க பிறக்குது தெரியுமா உங்கள் சுகம் எங்க பிறக்குது தெரியுமா உங்கள் வாழ்க்கையினுடைய சக்ஸஸ் எங்க ஆரம்பிக்கு தெரியுமா உங்கள் வாழ்க்கையில் இருக்கிற எந்த நல்ல காரியமும் எங்கே தூங்குறது நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா அப்படி நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் சிலர் நினைக்கிறாங்க அந்த அந்த படிப்புக்குள்ளே ஆரம்பிக்குதுங்க இல்லை அந்த பிஸ்னஸில் இருக்குதுங்க இல்லை அந்த ஊரில் இருக்குதுங்க அந்த ஆள்கிட்ட இருக்குதுங்கன்னு எங்கெல்லாமோ சொல்லிட்டுருக்காங்க நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் அது எங்கே ஸ்டார்ட் ஆகுது லைட்டாக காமிக்கிறேன் பாருங்கள் ஏன்னா இன்னைக்கு வேறு சாரி விஷயங்கள் பேசணும் பட் இதை காமிக்கிறேன் நீதிமொழிகள் நான்கு பாருங்கள் இது எங்கே ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு தேங்க் காட் இன்னைக்கு நான் ஆண்டவருக்கு நன்றியாக இருக்கிறேன் ஏன்னா இது எங்கே ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னு யாரெல்லாமும் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க அங்கே தான் ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னு மற்றவங்க சொன்னதெல்லாம் நான் பார்த்துட்டு இருந்தேன்ல நடந்திருக்கே நடந்திருக்காது டென் இயர்ஸ் பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒன்று எனக்கு ரொம்ப நல்லா தெரிஞ்சிச்சு சுகமோ வெற்றியோ வாழ்வோ ஜீவனோ பலனோ வாழ்க்கையின் எந்த நல்ல காரியமும் ஆரம்பிக்கும் இடம் எது என்பதை கண்டுபிடித்தது தான் அதான் இன்னைக்கு உங்களுக்கு காட்ட போகிறேன் பாருங்கள் இது எல்லாத்தையும் மாற்றும் இன்னையிலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணால் கூட உங்கள் வாழ்க்கை தலைகளாக மாற ஆரம்பித்து விடும் நீதிமொழிகள் நான்காவது அதிகாரம் நீதிமொழிகள் நான்காவது அதிகாரம் எடுத்து எடுத்துக்கோங்க நாலாவது அதிகாரம் இருபதாவது வசனத்திலிருந்து பாருங்கள் என் மகனு என் வார்த்தைகளை கவனி என் வசனங்களுக்கு உன் செவியை சாய் அவைகள் உன் கண்களை விட்டு பாருங்க உன் காது உன் செவி உன் கண் உங்களுக்காக இன்னொருத்தர் பண்ண முடியாது உன் செவி உன் காது உன் கண்களை விட்டு பிரியாதிருப்பதாக அவைகள் உன் இருதயத்துக்குள்ள யார் இருதயத்துக்குள்ள உன் இருதயத்துக்குள்ளே காத்துக்கொள் அவைகளை கண்டுபிடிக்கிறவர்களுக்கு அவைகள் ஜீவனும் உடலுக்கெல்லாம் ஆரோக்கியமாக இருக்கிறது அது என்ன எல்லா காவலோடும் உன் இருதயத்தை காத்துக்கொள் அதனிடத்து நின்று ஜீவ ஊற்று புறப்படும் எதனிடத்து நின்று எதனிடத்து நின்று ஜீவ ஊற்று புறப்படும் அப்போ எவ்ரி திங் பிகின்ஸ் யுவர் ஹார்ட் இது வந்து பெரிய டிஸ்கவரி பாருங்க இட்ஸ் நாட் ஈஸியஸ்ட் திங்ஸ் இட்ஸ் நாட் ஈஸியஸ்ட் திங்ஸ் ஏதோ சாதாரணமான ஒரு காரியம் கிடையாது அது நின்று ஜீவ ஊற்று புறப்படும் அப்போ ஜீவன் புறப்படும் இடம் எது இட்ஸ் யுவர் ஹார்ட் உங்க உள்ளத்துக்குள்ள இருந்துதான் ஜீவ ஊற்றுகள் என்ன பண்ணுகிறதாம் புறப்படுகிறதாம் அப்போ உங்களுக்கான சுகம் உங்களுக்கான செழிப்பு உங்களுக்கான மகிழ்ச்சி உங்களுக்கான நல்ல வாழ்க்கை நல்ல எதிர்காலம் எல்லாத்தையும் கத்தர் எங்கேயோ தூக்கி வைக்கல யார் கையிலேயோ கொடுக்கல அவர் சொல்றாரு என் மகனை என் வார்த்தையை கேட்டு அதுக்கு உன் செவிய சாய்த்து என் வார்த்தை எடுத்து உன் உள்ளத்துல வச்சன்னு வச்சுக்கோ ஏன் என் வார்த்தையும் உன் உள்ளமும் கலக்கும் போது அதிலிருந்து தான் எல்லாம் துவங்குகிறது புரிஞ்சிச்சா புரியலையா வேற எங்க இருந்து ஆரம்பிக்கிறது இல்லை அதனாலதான் எனக்கு நல்லா தெரியும் ஒரு ஆள் இதுல உட்கார வரைக்கும் ஒன்னும் ஆரம்பிக்காது ஐ நோ வெரி கிளியர்லி சுத்திக்கிட்டே இருப்பாங்க இதுல உட்கார்ந்தீங்கன்னா எல்லாம் உங்களை சுத்தும் தட் இஸ் த திங்ஸ் நீ நிறைய பாஸ்டர்ஸ் ஊழியக்காரங்க இன்னைக்கு இன்னைக்கு கூட ஒருத்தர் வந்திருந்தார் ரொம்ப நேரம் என் கூட ஸ்பெண்ட் பண்ணி கேட் எப்படி பிரதர் எங்க போனாலும் இப்போ ஆரம்பிச்சிடுறீங்க எல்லா இடத்துலையும் கதவுகள் திறந்துருக்கு நான் சொன்னேன் எனக்கான ஓப்பனிங்ஸ் எங்கேயோ இருக்குன்னு நான் நினைக்கல இட்ஸ் ஸ்டார்ட் மை ஹார்ட் இட்ஸ் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் மை ஹார்ட் கத்துடைய வார்த்தை எடுத்து என் உள்ளத்தில் வச்சா அது எனக்கான எதிர்காலத்தை உருவாக்கும் வார்த்தையும் உள்ளம் கலக்கும் பொழுது உதயமாவது தான் வாழ்க்கை அது நின்று எல்லாம் சொல்லுங்க அது நின்று இந்த வார்த்தை அப்படி அந்த வார்த்தையிலே நின்றுங்க அது நின்று ஜீவ ஊற்றுகள் புறப்படும் the fountain the fountains of life uthugal the pongi varudhu paarenga the fountains paathirukinga the hotels la the rmk vinga la vechirupanga apdi uthu maari adichite irukum adha chinnadu 
ஆனால் உங்கள் உள்ளத்திலிருந்து தான் ஊற்றுகள் எல்லாம் புறப்படுதான் எப்படி உள்ளத்தில் எப்படி ஆரம்பிக்குது ஏன்னா வார்த்தை எங்கே போகுது உள்ளத்துக்குள்ளே போகுது வார்த்தை எல்லாவற்றையும் விளைவிக்கிற சக்தி உள்ளதாக இருக்கிறது அப்படி எல்லாவற்றையும் விளைவிக்கிற சக்தி உள்ள வார்த்தைகள் உங்கள் இருதயமாகிய நிலத்திலே விழும் பொழுது அங்கு ஒரு விளைச்சல் உண்டாக ஆரம்பிக்கிறது வார்த்தை தான் வெதனா உங்கள் உள்ளம் நிலமாக இருக்கிறது இந்த உங்க உள்ளங்கிற நிலத்துல இந்த வார்த்தை என்கிற விதை விதை விதைக்கப்பட்டால் விளைச்சல் நிச்சயம் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் நிச்சயம் நூத்துக்கு நூறு சதவீதம் என்ன மாதிரி விதை போடுறோமோ அந்த மாதிரி விளைச்சல் வரும் சுகத்தின் வார்த்தைகளை விதைத்தால் சுகத்தின் அறுவடை வரும் நம்பிக்கையின் வார்த்தைகளை விதைத்தால் நம்பிக்கைகள் வரும் வெற்றியின் வார்த்தைகளை விதைத்தால் வெற்றிகள் வரும் இது நடக்காம இங்க ஆரம்பிக்காம எங்கே ஆரம்பிக்காது வரங்க வர்ற செவ்வாய்க்கிழமை பிஸ்னஸ் பீப்புளுக்காக பேசுறோம் நம்ம சர்ச்சில் வர்ற செவ்வாய்க்கிழமை சாயங்காலம் பிஸ்னஸ் பீப்புளுக்காக பேசுறோம் ஒரு நண்பர் என்ட்ட ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடி கேட்டார் பிஸ்னஸ் எங்க ஸ்டார்ட் ஆகுது அவர் சொன்ன நான் உங்கள் பிஸ்னஸ் வந்து வேற ஒரு கண்ட்ரியில் ஏதோ ஒரு நாட்டில் எங்கேயோ எல்லாம் ஆரம்பிக்கிறது இல்லை இட்ஸ் ஸ்டார்ட் ஒரு ஹார்ட் அது உங்கள் உள்ளத்தில் தான் ஆரம்பிக்கும் இங்கே ஆரம்பிக்காத பிஸ்னஸ் எங்கேயும் ஆரம்பிக்காது இங்கே எப்படி ஆரம்பிக்கும் ஏதோ நானும் எதாக பண்ண இல்லை இங்கே தேவனுடைய விலை விலை மதிப்பில்லாத வாக்கு தத்துவங்களை எடுத்து என் உள்ளத்தில் வைப்பேன் என்றால் என் உள்ளங் என் ஆவியில் இந்த வார்த்தைகள் கலக்கும் பொழுது உருவாகிற சக்தியிலிருந்து தான் விசுவாசம் என்கிற ஒன்று உருவாகிறது அதுதான் எல்லாத்தையும் கிரியேட் பண்ணக்கூடியதாக இருக்கிறது அலையா அது வெற்றியை உண்டாக்கும் உங்கள் விசுவாசமே இந்த உலகத்தை ஜெயிக்கிற ஜெயம் என்று எழுதியிருக்கிறது அப்போ விசுவாசத்தினால தான் வெற்றி வருதுன்னா அப்ப விசுவாசம் எதனால வருது தேவனுடைய வார்த்தையினால வருகிறது அப்ப தேவனுடைய வார்த்தை ஒரு மனுஷனுடைய உள்ளத்துக்குள்ள செல்லும் போது ஆவியில கலக்கும் பொழுது நான் சொல்றேன் உங்க லைஃப் ஸ்டைலே மாறிடும் இது வந்து ஒன் டே இவெண்ட் கிடையாது ஒரு நாள் வந்து ஏதோ கேட்டேன் ஏதோ போனேன் அப்படி கிடையாது இதுல ஆழமாக வருவது அவரோடு நெருங்கி பழகுவது அவருடைய வார்த்தை எடுத்து இருதயத்திலே வைக்க ஆரம்பிக்கிறது இப்படி பண்ண 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 நான் சொல்றேன் நான் தான் சொல்லுவேன் இந்த மாதிரி கேசட்ஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டு போய் டெய்லி கேளுங்க டெய்லி ஒண்ணு கேளுங்க சவால் சேலஞ்ச் ஆறு மாசத்துக்கு அப்புறம் வாழ்க்கை அப்படி இருக்கவே இருக்காது ரொம்ப நாள் தேவை கிடையாதுங்க ரொம்ப நாள் தேவை கிடையாது ஏன் ஏன் இன்னைக்கு வாழ்க்கை நல்லா இல்லை ஏன்னா புத்தி நல்லா இல்லை சிந்தனை நல்லா இல்லை பேச்சு சரியில்லை வாழ்க்கை வந்து எத்தனையோ காரியங்களை தாறுமாறா யோசித்துக்கிட்டு இருக்குது ஆனால் விலை மதிப்பில்லாத தேவனுடைய வார்த்தைகளை நான் என் உள்ளங்களை நிரப்புவேன் என்றால் என் மனதை நிரப்புவேன் என்றால் விளைவு என்ன வெற்றி விளைவு சுகம் விளைவு விடுதலை விளைவுகள் மாற்றம் உள்ளதாக இருக்க ஆரம்பிக்கும் ஹலை லூயா எல்லாம் சொல்லுங்க அது நின்று ஜீவ ஊற்று புறப்படும் அப்ப எல்லாம் தோங்குற இடம் எங்க இருக்குது எங்கெங்க எல்லாம் ஆரம்பிக்குது கடன் இல்லாத ஒரு செழுமையான வாழ்க்கை எங்க இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது தெரியுமா நீங்க மாடா உழைக்கிறதுல ஸ்டார்ட் ஆகுறது இல்லை ஸ்டார்ட் ஹார்ட் உங்க உங்க உள்ளத்துக்குள்ள கத்துடைய வார்த்தை கொண்டு வந்து விதைக்கிறீங்க நான் செய்யறதை எல்லாம் வாய்க்க பண்ணுகிற ஒரு தேவன் இருக்கிறார் கத்தரின் ஆசீர்வாதமே எனக்கு ஐஸ்வரியத்தை தரும் அதனோட ஒரு வேதனையை கூட்டார் இந்த வாக்குகள் பாருங்க அவருடைய பிரமாணங்களை தருகிறார் இந்த பிரமாணங்களை எடுத்து ஒரு மனுஷன் உள்ளத்துல வைக்கும் பொழுது எப்படி வைக்கிறதுன்னு சொன்ன எப்படி வைக்கிறது சொல்லுங்க எப்படி வைக்கிறது பேசுறதன் மூலம் சொல்றது மூலம் என்ன பண்றீங்க வைக்கிறீங்க சொல்ல சொல்ல ஒவ்வொரு செங்கலா எடுத்து வைக்கிற மாதிரி சொற்கள் கற்கள் போல நீங்க சொல்லும் போது ஒரு செங்கலை தூக்கி வைக்கிறீங்க மாதிரி நான் தலையா இருப்பேன் அப்படி சொல்லும் போது ஒரு கல்லை தூக்கி வைக்கிறீங்க நான் சுகமா வேன் அப்படி சொல்லும் போது ஒரு கல்லை தூக்கி வைக்கிறீங்க அப்போ நீங்க என்ன மாதிரி சொல்றீங்களோ அந்த மாதிரி ஒரு பில்டிங் உருவாகிற மாதிரி வாழ்க்கை அந்த மாதிரி உருவாக ஆரம்பிக்கும் அதில் லூயா ஒன்றும் இல்லாத போது எதுவும் இல்லாத போது இந்த வார்த்தைகளை தான் பேசியிருக்கிறோம் இந்த வார்த்தைகளை தான் அறிக்கை செய்திருக்கிறோம் இந்த வார்த்தைகளை இருதயத்தில் வைத்து சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறோம் இன்னைக்கு பாருங்க நம்மளால செய்யவே முடியல அவ்வளோ ஓப்பனிங்ஸை தேவை நமக்கு தந்திருக்கிறார் அலை லூயா தூத்துக்குடியில் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கிறோம் வீரவநல்லூரில் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கிறோம் கல்லிட குறிச்சியில் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கிறோம் ஆலங்குளத்தில் இப்போ ரெடி ஆகிட்டு இருக்குது கோவில்பட்டியில் ரெடியாக இருக்குது நேற்றைக்கு பாஸ்டர் முத்து அவங்களோட பேசிகிட்டு இருந்தேன் தொகுதிக்கு ஒன்றாவது அட்லீஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் இன்னைக்கு காலைல தான் ஒருத்தர் சொன்னால் இரநூத்தி முப்பத்தி நாலு தொகுதியும் இரநூத்தி முப்பத்தி நாலு சபையை உருவாக்க போவோம் சவால் செஞ்சு காட்டுவோம் அது 
நடக்கும் இது எங்கேயோ கிடையாது இது இங்கே தான் இருக்குது இங்கேருந்து இங்கே வரணும் அப்புறம் இங்கேருந்து வெளியில் வரும் அலை லூயா ஆ தேவனோடு உங்களுக்கு உண்டாகிற நட்பு அவருடைய வார்த்தை மேலே உங்களுக்கு உண்டாகிற பிரியம் உன் வாழ்க்கையை ஜெயம் உள்ளதாக மாற்றியே தீரும் இது எப்படி இது வந்து நடக்கும் ஆனால் நடக்காது அப்படி கிடையாது வரும் ஆனால் வராது அந்த க அந்த தத்துவம் கிடையாது எப்படி போட்டால் அப்படி தான் வரும் மூணு நா ரெண்டு மூணு வருஷமாக இதை தான் போட்டிருக்கிறோம் இதை போட 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 அப்படியே வந்துக்கிட்டே இருக்குது பாருங்கள் வந்துக்கிட்டே இருக்குது ஊழியங்கள் மட்டும் இல்லை உங்கள் தொழில் இப்படி தான் வரும் உங்கள் குடும்பம் இப்படி தான் கட்டப்படும் உங்கள் சரீரத்தின் ஆரோக்கியம் இப்படி தான் வரும் எல்லாத்துக்கும் வழி இது தான் பாருங்கள் தேவனுடைய பிரசனத்துக்குள்ளே போகும் பொழுது அவரோடு உங்களுக்கு ஒரு நெருக்கம் ஏற்படுகிறது அவருடைய வார்த்தையோடு ஒரு நெருக்கம் ஏற்படுகிறது எல்லாமே இந்த இன்டிமேசி தான் தொடர்பு தான் சும்மா எப்படியா தொட்டுக்கிட்டு போனீங்கன்னா அப்புறம் நன்மையும் தொட்டுட்டு தான் போகும் ஆனால் ஆழமாக போகும்போது உங்களை பற்றி கொள்ள ஆரம்பிக்கும் அலை லூயா ஆமாம் பற்றி கொள்ள ஆரம்பிக்கும் உங்கள் உள்ளத்துக்குள்ள உங்கள் வாழ்க்கைக்குள்ள செல்லும்போது இப்போ சில பாருங்கள் ஏதாச்சும் ரெண்டு கடக்கடன்னு வாசித்தம் பிரதர் வாசித்தம் பிரதர் பைபிள் வாசித்த ஆண்டு வரையே உங்கள்கிட்ட ரிஜிஸ்டரில் நோட் பண்ணிக்கோங்க ஏதாவது ஆசீர்வாதம் கீசீர்வாதம் கொடுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா என் அக்கௌண்டில் நான் பைபிள் பா வடிச்சிருக்கேன்னு என்ன பண்ணியிருக்கு நோட் பண்ணி அதை பார்த்து ஏதாவது போட்டுருங்க அப்படிங்காங்க இதுக்காக படிக்கிறது கிடையாது பாருங்கள் இது எனக்காக எல்லாம் சொல்லுங்கள் எனக்காக படிக்கிறேன் ரொம்ப வருஷமாக கிறிஸ்தவங்களாக இருக்காங்கன்னு தெரியாது பாருங்கள் ஏதோ ஒரு ரெண்டு சாப்டர் என்ன பண்ணிடணும் படிச்சிடணும் ஆண்டவரே படிச்சுட்டேன் இன்றைக்கி என் கடமை முடிஞ்சுது கல் கல் காலையில் வெளியில் போகும்போது தட்டாமல் பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா பைபிள் படிச்சுட்டேன் இப்படி ஆயிடுச்சு பாருங்கள் லைஃபு எனக்காக ஒரு நாள் தட்டின்னு வைங்க ஆ இன்றைக்கி பைபிள் பிடிக்கல அதனால் என்ன ஆயிடுச்சு கால் தட்டி ஆண்டவர் கரெக்டாக கல்லை செட் பண்ணியிருக்கார் பாருங்கள் இவர் வர்ற தெருவுக்காக கடவுளுக்கு என்ன வேலை இருக்குது கல் செட் பண்ணுற வேலையில் இருக்கிறார் அவர் ஊரில் எவ்வளோலாம் பைபிள் பிடிக்கல எந்த தெருவுலையெல்லாம் வரோம் அந்த கல் அந்த அந்த தெருவில் என்ன பண்ணுங்கள் கல் செட் பண்ணுங்கள் ஆள் செட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு கல் செட் பண்ணிட்டுருக்கிறாரு இவங்க காலை உடைக்கிறது ஐயோ இப்படி ரத்த கலரி ஆகி போச்ச சரி இனிமா நாளையிலேருந்து ஆண்டு வரையும் மனம் திரும்பிடுதேன் என்ன பண்ணிடுதேன் இப்படி வந்து மத கடமைகளுக்கான காரியங்கள் கிடையாது நேற்றைக்கு அங்கே கல்லடை குறிச்சியில் பேசணும் இது ஒரு உயில் இது ஒரு சொத்து பத்திரம் உங்கள் பரம தகப்பன் நீங்கள் எப்படியெல்லாம் வாழ முடியும் என்பதை எழுதி வச்ச உயில் தான் வேத புத்தகமாக இருக்கிறது இதை எடுத்து வாசித்த பிறகு நீங்க நம்பிக்கை இல்லாம இருக்க முடியாது இதை எடுத்து படிச்சதுக்கு அப்புறம் நீங்க தோல்வியை சிந்திக்க முடியாது இதை எடுத்து சிந்தி வாசிச்சு உங்க உள்ளத்துல வச்சதுக்கு அப்புறம் நீங்க நீ ஒரு வெப்சாய் ஒரு அவநம்பிக்கையில நீங்க இருக்கவே முடியாது பாருங்க ஏன்னா எந்த ஆழமான துக்கங்களுக்குள்ள நீங்க போனா கூட அவருடைய வார்த்தை உங்களை உயிர்ப்பிக்கிற வல்லமை உள்ளதாக அவைகள் இருக்கிறது அலை லூயா உங்களை தூக்கும் இந்த வார்த்தைகள் உங்களை எழுப்பும் இந்த வார்த்தைகள் உங்கள் வாழ்க்கையை கட்டு மறு சீரமைக்கும் உங்கள் வாழ்க்கைகளை அப்போ அவ்வளவு சத்துவம் பொருந்தின காரியமாக அது இருக்குது பாருங்க அப்போ எங்கேயோ என் வாழ்க்கை ஆரம்பிக்க நினைக்காதீங்க உங்கள் இருதயத்தில் தான் ரொம்ப வேலை செய்யணும் எல்லாம் சொல்லுங்க இங்கே இங்கேருந்தான் எல்லாம் ஆரம்பிக்கும் சுகம் இங்கேருந்து அது நின்று ஜீவ ஊற்றுகள் இதை காத்துக்கோங்கிறார் கத்தர் கண்டதையும் காத்துக்க வேண்டாம் இதை காத்துக்கிட்டாலே வாழ்க்கை ரொம்ப நல்லாயிடும் எப்படி காக்க எப்படி இது இதில் இது இதில் எப்படி வேலை செய்யணும்னு சொல்லி கொடுக்குறாரு என் வார்த்தைகளை பேசு அது உங்கள் இருதயத்தில் வை என் நாவு விரைவாக எழுதுகிறனுடைய எழுத்தாணி சொல்ல 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 அந்த சொற்களால் உங்கள் வாழ்க்கையில் அப்படியே அது ஒரு பெண்ணு மாதிரி ரைட் பண்ணுறீங்க என்ன ரைட் பண்ணிங்களோ அது அப்படி வெளியில் வரும் என்ன விதையை போட்டிங்களோ அந்த விளைச்சல் வரும் அது மாதிரி எந்த வார்த்தைகளை நீங்கள் பேசிக்கொண்டே இருக்கிறீர்களோ அது அறுவடையாக உங்கள் வாழ்க்கையில் வருவதை நீங்கள் பார்ப்பீர்கள் ஏமேன் அப்படியே தான் போக போகிறேன்னா அப்புறம் அப்படி தான் போகும் நம்ம கை வச்சா விளங்கவே விளங்காது விளங்கவே விளங்காது அதான் நீங்கள் சொல்லிட்டீங்களே வார்த்தை அப்படியே முன்னாடி போயிடுச்சு விளங்கவே விளங்காது ஒன்றும் இல்லை நான் நான் வராட்டா நல்லா நடக்குமாங்க நிறைய பேர் நீங்களே பேருங்க பிரதர் நான் வந்தால் ஒழுங்காகவே நடக்காது அப்படிம்பாங்க ஏன்னா இவங்க பல அனுபவங்கள் இருக்குது அந்த மாதிரி உங்கள் அனுபவங்களை உங்கள் அனுபவங்களெல்லாம் நம்பி உன் வாழ்க்கையை நடத்த வேண்டியதில்லை கத்தருடைய வார்த்தையை நம்பி நான் நடத்த போகிறேன் இது வரைக்கும் எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம் நான் அவர் வார்த்தையில் அவருடைய வார்த்தையை கொண்டு என்னை வரையறை செய்ய போகிறேன் அவருடைய வார்த்தை சொல்கிறது அவன் செய்வது எல்லாம் வாய்க்கும் அலை லூயா எல்லாம் சொல்லுங்க அவன் செய்வது எல்லாம் வாய்க்கும் நீ பாட்டு படிச்சோம் இல்லையா உனக்கு எல்லாம் வாய்க்கும் ஹலை லூயா எனக்கு வாய்க்கும் வாய்க்க பண்ணுகிற கத்தர் என் கூட வரார் உனக
அண்ட் சில காரியங்கள் உடனே அப்படி ஆகிடுறது இல்லை பாருங்கள் இப்போ சில காரியங்கள்லாம் பண்ண ஆரம்பித்த போது ஆ ஊன்னு டக்குன்னு அப்படி நடக்கல கொஞ்சம் அப்படியே இல்லாத மாதிரி இருந்தது சரி அவ்வளோந்தான் பொட்டியை கட்டிட்டு போக வேண்டி தான் போல் அப்படிங்கிற மாதிரியே சில இதெல்லாம் காமிக்கும் இல்லை 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 சொல்லியிருக்கிறது நிஜம் வெறுமனையாக திரும்பாது அப்படி நிற்கும் போது கொஞ்சம் அப்படி அது தான் கொஞ்சம் டைம் எடுத்த மாதிரி இருக்கும் நிற்கும் போது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கொட்டிக்கிட்டே இருக்கும் நன்மைகள் அந்த மாதிரி உங்கள் வாழ்க்கை மாற ஆரம்பிக்கும் அதில் இல்லையா எடுக்கலாம் நிச்சயமா பார்க்க முடியும் பாருங்க இது எல்லாரும் வெற்றி பெறுவதற்கான தேவனுடைய வழிகள் இது யாரோ சிலருக்கான காரியங்கள் கிடையாது ஒவ்வொருத்தருக்கும் என்ன பண்ண முடியும் வேலை செய்ய முடியும் பாருங்க அப்போ இருதயத்திலிருந்து தான் அவைகள் தூங்குகிறது எங்கேயோ ஆரம்பிக்க நினைச்சுதான் நீங்க எங்கேயோ போயிட்டு இருக்கீங்க எங்கேயோ ஆரம்பிக்கிறது இல்லை உங்கள் இருதயத்திலிருந்து தான் ஆரம்பிக்கு ஏன் இருதயத்திலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது ஏன்னா இருதயத்துக்குள்ள தேவனுடைய வார்த்தை போகிறது வார்த்தை இருதயத்துக்குள் செல்வதால் நல்ல காரியங்கள் பிறப்பிக்கப்படுகிறதாக ஆகிறது பாருங்கள் யோபுக்கு மறுபடியும் போகும் ஏபு யோபு இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி ரெண்டு அவர் வாயினின்று பிறந்த வேத பிரமாணத்தை ஏற்றுக்கொண்டு அவர் வார்த்தைகளை உம்முடைய இருதயத்தில் வைத்து கொள்ள வேண்டுகிறேன் நீர் சர்வ வல்லவரிடத்தில் மனம் திரும்பினால் திரும்ப கட்டப்படுவீர் எல்லாம் சொல்லுங்க திரும்ப கட்டப்படுவீர் வார்த்தை வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா உங்களை ரிப்பர்ன் பண்ண வைக்க வார்த்தை உங்களை மனம் திரும்ப செய்கிறது மனம் திரும்புதுன்னா நான் குடிச்சிட்டு இருந்தேன் குடிய விட்டேன் பொடி போட்டேன் பொடிய விட்டேன் நம்ம பாருங்க இந்த மாதிரி மனம் திரும்புதல்லாம் நிறைய பேர் தெரியும் மனம் திரும்புதல்னா அது மனம் திரும்புதல் ஒரு சின்ன பகுதி மனம் திரும்புதுனா என்னன்னா நீங்கள் சிந்திக்கிற விதத்தையே மாத்துறது நீங்க யோசிக்கிற விதத்தையே மாத்துறது நீங்கள் எண்ணுகிற விதத்தையே அது என்ன பண்ணுது மாத்துகிறது கிரேக்க வார்த்தையில பாத்தீங்கன்னா மெட்டா நோயா அப்படிங்கிற வார்த்தை யூஸ் பண்ணிடுறாங்க அப்படின்னா என்னன்னா சேஞ்ச் யுவர் திங்கிங் எல்லாம் சொல்லுங்க சேஞ்ச் யுவர் திங்கிங் வார்த்தை உள்ள செல்லும் போது மனம் திரும்புதல் உண்டாகிறது நான் இனிமே இப்படி வாழ வேண்டியது இல்லை நான் இப்படி கடனிலே வாழ்க்கை கழிக்க வேண்டியது இல்லை என் வாழ்க்கை இப்படி வட்டி கட்டியே போக வேண்டியது இல்லை என் வாழ்க்கையில தேவன் ஒரு திருப்பங்களை கட்டளையிடுவார் வானத்தின் பலகனைகளை திறப்பார் இடங்கொள்ளாமல் போக மட்டும் எனக்கு நன்மைகளை ஊற்றுகிற ஒரு தேவன் இருக்கிறார் அது வரைக்கும் உங்க மனசுல அப்படி சிந்திச்சுக்கவே மாட்டேங்க எவனை பிடிக்கலாம் எவன் கம்மியான வட்டிக்கு தருவானே அழிஞ்சிட்டு இருந்திருப்பீங்க சிலருக்கு அது ரொம்ப நல்லா தெரியும் பாருங்க கரெக்டாக புள்ளி வரும் சொல்லுவோம் அவன் அஞ்சு பர்சன்ட் மூணு பர்சன்டேஜ் இங்கே போனீங்கன்னா அது இங்கே வச்சிங்கன்னா இது எது ஒன்றுமே இல்லாத கூட நான் வாங்கி தரேன் அப்படிம்மா ஒன்றும் இல்லை ஒரு சைனை போட்டு வாங்கி தரேன் இந்த மாதிரி விவரமெல்லாம் ரொம்ப வச்சுருப்பாங்க பாருங்க வாழ்க்கையை ஒன்றும் இல்லாமல் தான் பண்ணுகிற விவரங்கள் இந்த வட்டி கடனு பேசுகிற ஆள்கிட்ட இருந்தே வெளியே வந்துடுங்க வாழ்க்கையை கெடுத்துருவாங்க அது ஏமா உதவி செய்கிற மாதிரி இருக்கும் வாழ்க்கையை மண்ணாக்கிடும் அந்த எண்ணங்கள் நான் சொல்கிறேன் அது வரைக்கும் அப்படி சிந்திச்சுட்டு இருப்பீங்க இப்போ வேறு மாதிரி யோசிக்கிறீங்க வானம் திறந்து என் மேலே கொட்டுகிற ஒரு தேவன் இருக்கிறார் எனக்கு நன்மை செய்வார் கத்தர்னா எங்கேயோ புக்ஸில் ஏதோ சொல்லியிருக்கேன் எங்கேயோ இருக்கு இல்லைங்க என் வாழ்க்கையில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண போகிறேன் அவரை நான் அவரை பார்க்க போகிறேன் அவர் எனக்கு செய்கிற நன்மைகளை நான் காண்பேன் இந்த அறிக்கை தான் ஒரு கனெக்ஷன்ஸை ஏற்படுத்துது வார்த்தை வந்து ஒரு ரோடு அப்படி போட்டு விடும் பாருங்க நீங்க வார்த்தை பேசும்போது என்ன ஆகுதுன்னா ஒரு ரோடு அப்படியே கிரியேட் ஆகும் நீங்க என்ன மாதிரி வார்த்தை பேசுகிறீங்களோ அந்த மாதிரி இடத்துல போய் அது லிங்க் பண்ணும் ஆவிக்குரிய உலகத்தில் அதை அந்த மாதிரி லிங்க் பண்ணும் கடைசியில் பார்த்தா அந்த அந்த லிங்க் வழியா நீங்க சொன்னது அப்படியே உங்ககிட்ட வர ஆரம்பிக்கும் அலை லூயா எத்தனை பேர் புரியுது புரியுதா ஏதாவது புரியுதா புரியுதா பிரியுதா சகலவித அருமையும் இனிமையுமான பொருட்களாலே என் வீடு நிரம்பும் அப்படின்னு சொல்லும் போது எல்லா பொருளோடையும் போய் கனெக்ட் ஆயிடுச்சு பாருங்க வேர்டு அப்படியே இழுத்து கொண்டு வந்து உங்க வாழ்க்கையில போடும் ஹாலை லூயா இட்ஸ் அ பவர்ஃபுல் திங்ஸ் அகில உலகத்திலும் மிகவும் சக்தி வாய்ந்த ஒன்று இருக்கிறது என்றால் அது தேவனுடைய வார்த்தை அது உங்கள் வாழ்வில் இருக்கும் போது உங்கள் வாழ்க்கையும் சக்தி உள்ள வாழ்க்கையாக இருக்கிறது பலனுள்ள வாழ்க்கையாக இருக்கிறது ஏமன் சாதாரணமான காரியம் இல்லை அப்ப அது உள்ள செல்ல செல்ல ரிப்பண்டன்ஸ் ஏற்படுது எல்லாம் சொல்லுங்க வார்த்தை மனம் திரும்புதலை ஏற்படுத்துகிறது சிலர் நம்மளுக்கு சில இது கம்ப்ளைண்ட் பண்றாங்க நீங்க வந்து இந்த மனம் திரும்புதலை பற்றி பேசவே மாட்டேங்க 
we must preach repentance abdingraanga criticize pandranga manan thirumudra pathi or solave matunga na solran nanga ovvor vaaramum manan thirumbittu irukkeya மனம் திரும்புதல்னா நீங்க சொல்ற மனம் திரும்புதல் கிடையாது நேற்று வேற என்னெல்லாமோ யோசிக்கிறோம் ஆனா வார்த்தை வந்த பிறகு மனதை மாற்றிக் கொள்கிறோம் இப்படிதான் நம்ம சிந்திக்கணும் இப்படிதான் யோசிக்கணும் ஒவ்வொரு நாளும் மனம் திரும்புதல் நடக்குது பாருங்க மனம் திரும்புறீங்களா நம்ம ஆளுகள் மனம் திரும்புதுன்னா இது வேற என்னமோ நினைச்சிட்டு இருக்காங்க அது கிடையாது வாழ்க்கை வாழ்க்கையில சிந்திக்கிற அந்த சிந்திக்கிற விதமே வேற விதமா என்ன பண்ணிடுது ஆகி போயிடுது பாருங்க அப்ப அதுதான் சொல்றாரு நீர் மனம் திரும்பி நீ சர்வ வல்லவரிடத்தில் மனம் திரும்பினால் திரும்ப கட்டப்படுவீர் எல்லாம் சொல்லுங்க திரும்ப கட்டப்படுவீர் கத்தட்ட பாருங்க உங்க வாழ்க்கையில மறுபடியும் கட்டப்படும் ஒரு திட்டம் அவரிடம் இருக்கிறது எவ்வளவு இடிக்கப்பட்டிருந்தாலும் நீங்கள் மீண்டும் தலை நிமிர முடியும் மீண்டும் கட்டப்பட முடியும் என்ன இல்லையா வேற எங்க சொல்லலாம் நினைக்கிற பக்கம் திரும்பி புரியுதா புரியலையா ஆலையிலா அதான் சொல்றேன் நானு இன்னொரு பாயின் சொல்லிடுறேன் என்னன்னா ஏன் இதெல்லாம் நடக்க மாட்டேங்குது தெரியுமா இதை ரிசீவ் பண்றதே கிடையாது நாம எப்பவுமே பாருங்க பி ஏ குட் ரிசீவர் கத்த தராமலாம் கிடையாது நிறைய பேருக்கு வாங்கி கேட்கறதே தெரியாது அப்படியே உட்காந்துருப்பாங்க அதெல்லாம் கிடையாது ஏ மேன் இட்ஸ் மைன் திரும்ப என் வாழ்க்கை கட்டப்படும் என் தொழில் கட்டப்படும் என் குடும்பம் கட்டப்படும் என் நம்பிக்கைகள் கட்டப்படும் என் வாழ்க்கையில ஒரு புதிய கட்டுமானங்களை கத்தர் செய்வார் ஆமா எப்படி போட்டு பாருங்க திரும்ப நீர் கட்டப்படுவீர்கள் சொல்லுங்க திரும்ப கட்டப்படுவேன் ஆரோக்கியத்தை இழந்து போயிருக்கலாம் உங்கள் ஆரோக்கியம் திரும்ப கட்டப்படும் குடும்ப உறவுகளை இழந்திருக்கலாம் மறுபடியும் உங்கள் உறவுகள் கட்டப்படும் நீங்க அவ்வளவுதாங்க நினைப்பீங்க அவ்வளவுதாங்க நினைக்கிறதுக்கு எதுக்கு ஆண்டவர் அதுக்கு ஆண்டவர் தேவையில்ல நம்ம வாழ்ற வாழ்க்கைக்கு ஆண்டவர் தேவையே கிடையாது ஏன்னா இவ்வளோ முக்கு முக்கிக்கிட்டு எதுக்கு ஆண்டவர் இதுக்கு சும்மாவே வாழ்ந்துட்டு போயிடலாம் இதுக்கு இவ்வளோ பெரிய ஒரு ஆண்டவர் தேவை கிடையாது இது சாதாரண மனுஷன் பாருங்க எப்படியோ வாழ்ந்துட்டு இருக்கான் இந்த ஆண்டவர்கிட்ட வந்திருக்கிறது அந்த மாதிரி வாழ்க்கை வாழ்றதுக்கு இல்லை மெகா லிவிங் ஒரு ஒரு பிரம்மாண்டமான வாழ்க்கை வாழ்றதுக்கு தான் தேவன் உங்களை அழைச்சிருக்கிறார் ஆலை லூவியா ஆமாம் முக்கிக்கிட்டு முனங்கிக்கிட்டு வாழ்ற வாழ்க்கை கிடையாது இது மிகப்பெரிய வாழ்க்கை திரும்பவும் கட்டப்படுவீர்கள் ஆலை லூவியா எல்லாம் சொல்லுங்க என் தேவன் திரும்ப கட்டுகிறவர் என் வாழ்வை என் சந்தோஷத்தை என் சுகத்தை என் செழிப்பை என் பொருளாதாரத்தை என் தொழிலை என் மதிப்பை என் அந்தஸ்தை திரும்ப கட்டுகிறவர் எல்லாமே உங்களுக்கு திரும்ப கட்டப்படணும்னு ஆசைப்படுறாரு பாருங்க சார் என்ன மதிப்பை நீங்கள் இழந்திருப்பீங்க அந்தஸ்தை இழந்திருப்பீங்க மரியாதை இழந்திருப்பீங்க நிறைய இடத்துல அவமானப்பட்டிருப்பீங்க ஆனால் ஆண்டவர் நோக்கி பார்க்கும்போது என்ன நடக்குது பாருங்க திரும்பவும் உங்கள் வாழ்க்கையை கட்டுறார் அவர் அவர் வந்து ரீபில் பண்றவர் நிறைய பேருக்கு கற்ற ஆண்டவரே தெரியாது இடிக்கிற ஆண்டவர் தான் தெரியும் உண்மை இடித்து போடுவார் அப்படிமாங்க பாருங்க இன்னுமே இடிக்குது என்ன இருக்கு எல்லாம் தரையோட தரையா இருக்கு எல்லாம் இடிச்சு தள்ளிட்டாங்க யா ஏதாவது நடக்கும் தான் சர்ச்சைக்கு வந்திருக்கேன் இடித்து போடுவா இனிமே இடிக்குது ஒன்றும் இல்லைமே தோண்ட தான் செய்யணும் இடித்து போடுவார் இடித்து போடுவார் பாருங்க ஜனங்க அந்த மாதிரி பசங்க தான் கேட்டிருக்காங்க எல்லாம் இடிஞ்சு போய் வந்திருக்கோம் இது அவங்க கரெக்டாக கையை நீட்டோம் இடித்து போடுவார் அப்படிமாங்க வேற விட்டா அவரே இறங்கி வந்து இடிச்சிருவார் போல ரொம்ப ஆர்வமாக அந்த வார்த்தைகளை பிரசங்கம் பண்ணுவான் பாருங்க இடித்து போடுவார் என்ன நினைத்து கொண்டிருக்கிறார் உன் தலையை மொட்டை அடிப்பார் அது ஊரில் பல பேர் அடிச்சிட்டான் இன்னுமா அடிக்கிறதுக்கு என்ன இருக்குது அங்கே மொட்டை அடிப்பா என்னெல்லாமா கேட்கறாங்க பாரு நான் தான் சொன்னேன் நான் சில காரியம் வந்து சரியா கேட்காதனால தான் சரியா நடக்கல என்னைக்கு நீங்க சரியா கேட்கறீங்களோ அன்னைக்கு சரியா நடக்க ஆரம்பிக்கும் அலை லூயா உங்க வாழ்க்கை எப்படி ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னு நான் சொல்லிட்டு இருக்கிறேன் இட்ஸ் நாட் சாதாரணமான காரியம் இல்லை நீங்க வந்து வாருங்க இங்க வாருங்க சரியானது என்னைக்கு கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டீங்களோ அன்னைக்கே சரியானது நடக்க ஆரம்பிக்கும் ஒரு அந்த அந்த பிளாட்ஃபார்ம்குள்ள நீங்க வந்துட்டீங்க அலை லூயா சீக்கிரமா உங்க காரியத்தை நீங்க பிடிப்பீங்க அதுதான் பிளாட்ஃபார்ம் Hearing the right things. Sariyanadai khetkaram ippadu. Suvishesham. Ratchaydi. Enda manithanayim ratchikka kudiyya devan udiyya belana irukkira dhan nilithi irukkira dhan. Nekki belana uttukkira dhan kekkala paharunga. Vera yunay hopeless haan vandhukkira. Avanukk uru nambikkai kudukkira saithiyay kadayadhu. Avanu meendu yelumbal vakkai kudiyya saithiyay kadayadhu. Vera dhalama pesi tukkira. Hmm. Inna munnadatthilay. Edo sari illay. 
அதை சரிப்படுத்தி விட்டு வா அப்படின்றது சரிப்படுத்தி சரிப்படுத்தி என்னைக்கு நான் சரியாயி எப்போ நடக்க ஒன் சான்ஸே கவனம் வராது இதெல்லாம் சான்ஸ் இல்லைங்க இந்த அங்கே ஐநூறுரூவா காணிக்க சோம் பண்ணிக்கோங்க ஏதாவது பார்த்து பண்ணுங்கன்னு போயிடுவான் பாருங்க அந்த மாதிரி செய்தி கத்தட்ட இருந்து வரது இல்லை பாருங்க கத்தர் சொல்கிறாரு நான் உன்னை திரும்ப கட்டுவேன் பவுல் சொல்கிறாரு நாங்கள் ஜனங்களை ஊன்ற கட்டுவதற்காகவே வந்திருக்கிறோன்னாரு எடிஃபிகேஷன்ஸ் ஜனங்களை வந்து கட்டுவது தான் ஊழியம்னு பவுல பொசலன்னு சொன்னார் தவிர இடிச்சு போடுறது ஊழியம் கிடையாது ஜனங்களை ஊன்ற கட்டுவது இன்னைக்கு மக்களுடைய வாழ்க்கைகள் பாருங்க பல விதங்களில் இடிக்கப்படுகிறது பல விதத்தில் இடிஞ்சு போயிருக்கிறாங்க கத்தர் சொல்கிறாரு பாலான மண்மேடுகள் கட்டப்படும் அலை லூயா கத்தருடைய வார்த்தை அதுதான் பாலானவைகள் திரும்பவும் எடுப்பிக்கப்படும் பாலானவைகள் திரும்பவும் கட்டப்படும் திரும்பவும் கட்டப்படும் உங்க வியாபாரத்தில் இதுவரை பார்த்தாத இனிமே நீங்க பார்ப்பீங்க ஆ கத்துறால் கத்துற அதை செய்யறதுக்கு தான் விரும்புறாரு அதை செய்யறதுக்கு அதை விசுவாசிக்கும் படி தான் உங்களை அழைக்கிறாரு திரும்ப கட்டப்படுவீர் யோபுக்கு சொல்றாரு திரும்பவும் கட்டப்படுவீர் அக்கிரமத்தை உமது கூடாரத்துக்கு தூரமாக்குவீர் பாருங்க இந்த மனம் திரும்புதல் மாற்றம் இதெல்லாம் அந்த ஜேர்னியில் நடக்கிற ஒரு காரியம் பாருங்க கத்துரோடு நீங்கள் பழகும் பொழுது அப்படி வார்த்தையை கேட்க 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 தேவையில்லாதெல்லாம் தன்னால் வெளியில் போயிடும் பாருங்க ஏமேன் ஆ அது நீங்கள் போட்டு பெருசாக போராட்டம் இருக்க வேண்டியதே கிடையாது அது நீர் தூரமாக்குவீர் சா இது இனிமேல் நமக்கு தேவையில்லை அந்த குப்பை அப்படி நீங்கள் தூரமாக்குவீங்க ஆலை லூயா நீங்கள் தூக்கி எறிவீங்க ஏன்னா எனக்கு இவ்வளவு நன்மை செய்கிற ஒரு தேவன் இருக்கிறார் எனக்கு இவ்வளவு நலனை செய்கிற ஒரு தேவன் இருக்கிறார் நீர் தூரமாக்குவீர் ஹலை லூயா நீங்க வேண்டாம்னு சொல்லிடுங்க இதெல்லாம் தேவை கிடையாது இதெல்லாம் தேவை இல்லை உங்களுக்கே தெரியுது அந்த நன்மை அந்த காரியம் உள்ள வர வர மாற்றங்கள் தன்னால உருவாக ஆரம்பிக்கிறது பாருங்க இட்ஸ் எஃபர்ட்லெஸ் சேஞ்ச் இப்ப பாருங்க என்ன நடக்குது பாருங்க ஒரு மனுஷனை கத்தர் வந்து இப்படி கொண்டு வந்து அத்தலை இருபத்தி நாலு பொழுது அப்பொழுது தூளை போல் பொன்னையும் ஆற்று கற்களை போல் ஒப்பீரின் தங்கத்தையும் சேர்த்து வைப்பீர் இதுவரை ஒன்னத்தையுமே பார்க்காத ஆள் இப்போ என்னத்தை பார்க்க ஆரம்பிக்கிறாரு தங்கத்தை எப்படி பார்க்குறாரு தூளை போல பார்க்குறாரு ஒப்பீரின் அதாவது தூளை போல் பொன்னையும் ஆற்று கற்பு கற்களை போல ஒப்பீரின் தங்கத்தையும் சேர்த்து வைப்பீர் ஹலை லூயா நான் சொல்லுங்க சேர்த்து வைப்பீர் குவி இது பாருங்க அதுவரை ஒரு நன்மையும் பார்க்கல பாருங்க இதெல்லாம் மனுஷனுக்கு தேவைன்னு கத்தருக்கு ரொம்ப நல்லா தெரியும் பாருங்க ஹலை லூயா கோல்டு வேணா வேற ஒன்றுமே கிடையாது இட்ஸ் டாக்கிங் அபவுட் மணி குவிக்கிற அளவுக்கு பணம் அவங்க கையில் இருக்கும் ஹலை லூயா ஏராளம் தாராளம் அவங்க கையில் இருக்கும் உங்கள் வாழ்க்கையில் இருக்கும் கத்தரோட நெருங்கி பழகும் போது ஒன்றும் இல்லாமல் போவான்னு பைபிளில் போடல போன வாரம்லாம் இது ஆல்ரெடி இது நான் போன வாரம் பேசுனது அப்படியே கொஞ்சம் ரீகால் பண்ணுறேன் நான் சில புது விஷயங்களை ஆட் பண்ணி சொல்லிக்கிட்டே வரேன் கத்தரோடு நெருங்கி பழகல ஆட்களை விதத்தில் படித்து பாருங்க அவங்க ஒன்றும் இல்லாத ஆட்கள் கிடையாது ஆப்ரஹாம் கத்தருக்கு சிநேகிதன் என்று என்னப்பட்டான் அப்படி கத்தரோட நெருக்கத்தில் இருந்த ஒரு ஆள் ஒன்றும் இல்லாத ஆள் கிடையாது பாருங்க அவன் எப்படி இருந்தான்னா வெள்ளியும் பொன்னையும் உடைய சீமானாக இருந்தான் என்று வேதம் சொல்லுகிறது ஹலை லூயா எல்லாம் சொல்லுங்க தேவனுக்கு சிநேகிதனாக இருக்கிறவன் சீமானாக இருப்பான் சிறுமையில் இருக்க மாட்டான் நம்ம ஆளுகள் கத்தரோடு நீ பண்ணுவோம் சிறுமையிலே போய்விடுவாய் இல்லையா ஏழு ட்ரைவர் நான் சிறுமையில் தான் இருக்கிறேன் ஆனால் இந்த சிநேகிதம் என் சிறுமையை மாற்றி என்னை சீமானாக்கும் ஹலை லூயா என்னை சீமானாக மாற்றுவார் கத்தர் சிலர் என்ன சொல்றாங்கன்னா இந்த ப்ராஸ்பெரிட்டி இந்த பெருக்கம் இந்த வெற்றி இந்த நிறைவெல்லாம் நீ கத்தரோடு நெருங்கி போவதற்கு அவைகள் தடைகள் அப்படின்ட்டாங்க அதனாலதான் நிறைய பேர் பார்த்தாங்க இல்லை இல்லை ரொம்ப எல்லாம் வந்துடக்கூடாது ரொம்ப வந்தால் நம்ம என்ன பண்ண மாட்டோம் ரொம்ப போக மாட்டோம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஆகிட்டாங்க பாருங்க ரொம்ப தப்பான அபிப்பிராயங்கள் பாருங்க அதான் போன வாரம் ரெண்டு எக்ஸாம்பிள்ஸ் உங்களுக்கு காமிச்சேன் இல்லையா ஆப்ரஹாமுக்கு எவ்வளவோ கொடுக்குறாரு ஆனால் ஆப்ரஹாம் இறுதி வரை கத்தர் நல்லவர் என்று எண்ணி வாழ்ந்த ஒரு மனிதனாக இருந்தான் ஏ மேன் புதிய ஏற்பாட்டில் காமிச்சேன் இல்லையா அரிமத்தியா ஊரான் ஆகிய யோசேப்பு அவன் பாருங்க இயேசுக்கு சீசனும் ஐஸ்வர்யவானும் ஆகிய மனிதன் என்று வேதம் போட்டிருக்குது இயேசுக்கு சீசர்கள்லாம் ஒன்றும் இல்லாமல் போகிறது கிடையாது இயேசுக்கு சீசனாக இருக்கிறதுனால அவன் வாழ்க்கையில் செல்வந்தனாகவும் இருந்தான் என்று வேத வசனம் சொல்லுகிறது ஏ மேன் நம்ம ஆட்கள் பிடிப்பாங்க தேவனா உலகமா முடிவு செய்து கொள் அப்படிம்பாங்க 
தேவனா உலகமா பரலோகமா அல்லது பூலோகமா அப்படின்ட்டு ஏன் ஒன்னை மட்டும் அப்படி சொல்றீங்க கத்தட்ட போனா ரெண்டும் உனக்கு தான் அப்படிங்கிறாரு புரியல நிறைய பேருக்கு ஏ பரலோகமும் உனக்கு தான் பூலோகமும் உனக்கு தான் ஹலை லூயா தேவனும் எனக்கு தான் இந்த உலகத்தில் இருக்கிற பொருட்களும் எனக்கு தான் ஹலை லூயா நம்ம ஆளுகள் என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா இது ரெண்டு இப்படி வச்சுட்டாங்க எது உனக்கு வேண்டும் அதாவது நீ வந்து கத்தர தெய்வன்னு சொல்ல போறியா இந்த பொருளை உன் தெய்வன்னு சொல்ல போறியாங்கிறதுக்காக சொன்ன வசனத்தை எடுத்து வச்சுக்கிட்டு நம்ம ஆளுகள் என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா ரெண்டுல உனக்கு எது வேணும் அப்படின்ட்டாங்க கத்தர் தான் எனக்கு தெய்வம் உலக மனுஷன் என்ன பண்ணிடுறான்னா பொருளை தெய்வமாக்கிடுறான் இல்லையா விழுந்து கும்பிட்டு இருப்பான் அதான் அப்படியே ஒரு நூறு ரூபா தாளை காமிச்சிங்கன்னு என்ன பண்ணுவான் ஆ சாமி அப்படின்னு கும்பிட்டுருவான் பாருங்க அவனுக்கு அது சாமி செய்யும் தொழிலே தெய்வம் அப்படிம்பாங்க அதை தான் பயதம் வந்து மாற்றி சொல்லுது செய்யும் தொழில் தெய்வம் அல்ல செய்ய தொழில் தந்தவர் தெய்வம் அல்ல லூவியா எல்லாம் சொல்லுங்க செய்ய தொழில் தந்தவர் தெய்வம் தொழில் தெய்வம்னா எப்படி காசு தெய்வம்னா எப்படி அது விழுந்து போன மனுஷன் அவனுடைய புத்தி அப்படி கெட்டு போயிடுது அதை தான் வேதத்தில் சொல்லியிருக்குது உலக பொருளுக்கும் தேவனுக்கும் என்ன பண்ண முடியாது ஊழியம் செய்ய ஒருவனாலும் கூடாதுன்ட்டு நாம பொருளுக்கு பொருளை நான் சேவிக்க வரல பொருளை நான் வணங்க வரல நான் தேவனை சேவிக்க வந்திருக்கிறேன் நான் தேவனை சேவிப்பதால் இவைகள் என்னை சேவிக்கும் உங்களை சேவிக்கும் ஆளை இல்லையா அவைகள் உங்களை சேவிக்கும் நீங்கள் தேவனை சேவிக்கும் போது அதை தான் இந்த இடத்துல வருது நீர் என்ன பண்ணுவீர் பொண்ணெல்லாம் என்ன பண்ணுவீங்க தூளை போல தங்கத்தை சேர்த்து வைப்பீங்க ஆற்று கற்களை போல என்ன பண்ணுவீங்க சேர்த்து வைப்பீங்க எப்படி போட்டுருக்கு பாருங்க அடுத்தால பாருங்க அப்பொழுது சர்வ வல்லவர் தாமே உமக்கு பசும் பொண்ணும் உமக்கு சொர்க்க வெள்ளியுமா இருப்பார் அப்பொழுது சர்வ வல்லவர் மேல் மகிழ்ச்சியா இருந்து தேவனுக்கு நேராக உடைய முகத்தை ஏறெடுப்பே நீர் அவர் நோக்கி விண்ணப்பம் பண்ண அவர் உமக்கு செவி கொடுப்பார் நீர் உம்முடைய பொருத்தனைகளை செலுத்துவீர் நீர் ஒரு காரியத்தை நிர்ணயம் பண்ணினால் அது உமக்கு நிலை வரப்படும் உம்முடைய பாதைகளில் வெளிச்சம் பிரகாசிக்கும் எப்படி போட்டிருக்கு பாருங்க ஒரு காரியத்தை நீங்க பிளான் பண்ணீங்கன்னா அது சக்சஸா முடியும் என்ன மாதிரி ஒரு வாழ்க்கை பாருங்க இது கத்தரோடு சேர்ந்து வாழ்கிற வாழ்க்கையில் இவ்வளோ நன்மைகள் வருது பாருங்க என்ன நடக்குது நீர் ஒரு காரியத்தை நிர்ணயம் பண்ணினால் இது என்ன ஆகும் நீங்கள் நீங்கள் அது பண்ணிங்கன்னா நடக்கும் வச்ச குறி தப்பாது அதான் கரெக்டாக மொழி பெயர்க்கணும் அப்படி தான் சொல்லணும் வச்ச குறி தப்பாது நான் ஒரு காரியத்தை நிர்ணயம் பண்ணினா அது எனக்கு நிலை வர படும் நிச்சயமாக படும் தோல்விங்கிறது எனக்கு கிடையாது நான் தோற்று போக மாட்டேன் அதுக்காகவும் ஆண்டவர் கூப்பிட்டார் அதுக்காகவும் அந்த பயணங்கள் கிடையாது பாருங்க ஒருபோதும் கிடையாது நிர்ணயம் பண்ணினால் நிலை வர படும் அது மட்டும் இல்லை கத்து நிறைய சொல்கிறாரு கத்தர் என்ன சொல்கிறாருன்னா நீ நினைக்கிறதுக்கும் வேண்டிக் கொள்வதற்கும் அதிகமாக செய்கிற தெய்வன் நான் ஏமேன் பாருங்க அது வரைக்கும் வாழ்க்கை வேறு விதமாக போயிட்டு இருக்குது ஆனால் இப்போ கத்தரோடு நெருங்கி வரும் பொழுது அவரை ஆழமாக அறிந்து கொள்ள ஆரம்பிக்கும் போது அவருடைய வார்த்தைகள் என்று அவன் வரும் பொழுது வாழ்க்கை வேறு விதமாக பரிணமிக்க ஆரம்பிக்கிறது எப்படி ஆகிடுது நிர்ணயத்தால் நிலை வரைப்படும் இங்கிலீஷில் ரொம்ப நல்லா இருக்குது பாருங்கள் அந்த வசனம் ஆங்கிலத்தில் வாசித்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப அற்புதமாக இருக்கும் ஒரு ராஜா இது பண்ணால் எப்படி இருக்கும் அந்த டோனில் வருது பாருங்கள் ஒரு ராஜா நின்று அவர் ஒன்று முடிவு பண்ணி அவர் செஞ்சால் எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு அர்த்தத்தில் அந்த வார்த்தை வரும் பாருங்கள் இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி எட்டு ஆ ஆல்சோ த டிகிரி அ திங்க் அண்ட் இட் ஷால் பி எஸ்டாப்ளிஷ்ட் அண்ட் டு தி இது எப்படி பாருங்கள் நீங்கள் நீங்கள் வந்து ராஜா தான் அப்படி பண்ணுறான் பாருங்கள் டிகிரி யூ ஷால் டிகிரி அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா இட்ஸ் எஸ்டாப்ளிஷ்ட் நிலைவரப்படும்னா என்ன தெரியுமா நீங்கள் வந்து அலைஞ்சிக்கிட்டே இருப்பீங்க ஒன்றும் நடக்காது ஆனால் இது எப்படி தெரியுமா நிலை வரப்படும் அவ்வளவு நாள் ஒரு எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட்டே இல்லாமல் இருக்குது ஆனால் இந்த நெருக்கத்துக்கு அப்புறம் உங்கள் வாழ்க்கையில் ஒரு எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் உண்டாக ஆரம்பிக்குது அலை லூயா இல்லை சொல்லுங்கள் நிலை வரம் நான் நிர்ணயித்தால் எனக்கு நிலை வரப்படும் பாருங்க உங்களுடைய பாதைகளில் வெளிச்சம் பிரகாசிக்கும் மனுஷர் ஒடுக்கப்படும் போது திடப்பட கடவர்கள் என்று நீர் சொல்ல தாழ்ந்தோர் ரட்சிக்கப்படுவார்கள் இவர் பெரிய பிரசங்கியார் மாதிரி ஆயிட்டார் பாருங்க இப்போ 
கத்தரோடு பழகிற அந்த ஆள் நன்மையை அனுபவித்து அனுபவித்து இப்போ இவர் பேச பல பேர் கேட்க ஆரம்பிக்கிறான் இவன் பேசினா சிலருக்கு நம்பிக்கை வந்துடுது மனுஷர் ஒடுக்கப்படும் போது திடப்பட கடவர்கள் என்று நீர் சொல்ல தாழ்ந்தோர் ஏன்னா நீங்க பேசும்போது கொஞ்சம் பேருடைய வாழ்க்கை மாறுது ஏன்னா பாக்குறான் ஆமா இப்படியோ கடந்தா எப்படியோ அப்படி ஆனா எனக்கு செய்த தேவன் உனக்கும் செய்வா உன்னையும் உயர்த்துவார் வேற யாராவது சொன்னா நம்பிக்கை வராது பாருங்க நீங்க சொல்லும் போது நம்பிக்கை வரும் ஏன்னா உங்களை பாக்குறான் அந்த ஆள் எப்படியோ கடந்தா இப்ப ஆள் இப்ப வேற மாதிரி ஆயிட்டான வேற மாதிரி வாழ்க்கை ஆயிருக்குத கத்து பாருங்க இது வந்து அப்படியே ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுது ஒவ்வொரு நாளும் உங்க வாழ்க்கை இவ்விதமாக மாறணும்னு கத்தர் ஆசைப்படுறாரு பாருங்க நீர் சொல்ல தாழ்ந்தோர் என்ன பண்ணாருங்க ரட்சிக்கப்படுகிறார்கள் எல்லாம் சொல்லுங்க சொல்ல தாழ்ந்தோர் ரட்சிக்கப்படுகிறார்கள் நீங்க பேசுற வார்த்தை மேல அவனுக்கு ஒரு நம்பிக்கை வருது அந்த வார்த்தை அந்த மனுஷனுடைய வாழ்க்கை அதை என்ன பண்ண ஆரம்பிக்குது மாற்ற ஆரம்பிக்குது ஓ இவனுக்கு செய்த தேவன் எனக்கும் செய்வார் ஒவ்வொரு <laughs> 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 நீங்க பேசும்போது சிலருடைய வாழ்க்கைகள் மாற்றப்பட வேண்டும் இங்க பாருங்க நிறைய பேர் ஏன்னா நம்ம கூட்டங்கள் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இவங்க போய் சொல்லியிருக்கிறாங்க பாருங்க நம்ம சர்ச் இதுல என்னன்னா நான் போய் இந்த ஆத்மாவையுமே பண்றதே இல்லை பாருங்க எங்க இருக்கு இப்படி ஜனங்களுக்கு பிரசங்கம் பண்றேன் ஜனங்க போய் நிறைய ஆத்மாவையும் பண்றாங்க இங்க பாருங்க சிலர் வந்திருக்காங்கன்னா இந்த சிஸ்டர்லாம் அவங்களையும் போய் நிறைய பேருக்கு சொல்றாங்க நிறைய பேர் ஒருத்தர் ஒருத்தர் சார் போய் சொன்னது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்குள்ளே கனெக்ஷன் இருக்கும் பாருங்க ஆனால் அந்த கனெக்ஷனில் நான் வரவே மாட்டேன் ஆனால் எப்படி நீங்கள் ஒருத்தர் ஒருத்தர் போய் சொன்னாங்க ஏன்னா அவர்களுக்குள்ளே ஒன்று நடக்கிறது பாருங்க நடக்கும்போது சொல்லாமல் இருக்க முடியுதுல சொல்லும்போது இவங்களையும் பார்க்குறாங்க ஆமாம் ஏதோ ஒன்று நல்லா இருக்குத அப்போ நமக்கும் அதை கத்தர் செய்வாருங்கிறத தான் வந்திருக்கிறோம் ஹலோ லூயா நான் சொல்கிறேன் பட்டணமே வந்து கேட்கும் பட்டணமே வந்து கேட்கும் இப்போமே நான் திருநெல்வேலி பட்டணத்துக்கு தான் பிரசங்க பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேன் நீங்க தான் பட்டணங்கள் ஆலை லூயா உங்க மூலமா தான் நிறைய சேனல்ஸ் ஓபன் ஆக போகுது நிறைய காரியங்கள் திறக்கப்பட போகுது பாருங்க நீங்க போய் சொல்ல பல பேர் ரசிக்கப்பட போறாங்க பல பேருடைய வாழ்க்கை மாற போகுது பாருங்க இந்த அம்மாவா இப்படி வாரி இறக்கிற கையா மாறிடுச்சு அந்த அளவுக்கு செழிக்க போறீங்க நீங்க நினைக்காதீங்க அற்பம்னு நீங்க உங்களை திங்க் பண்ணாதீங்க கத்தர் உங்களை அப்படி திங்க் பண்ணவே இல்லைங்களா கத்தர் சொல்றா நீ வாரி இறக்கம் இருக்கிறாரு கத்தாவே இந்த தரித்திர வாழ்க்கையில இருக்காது இந்த தரித்திரம் மாறும் இந்த வியாதி மாறும் இந்த நிலைமை மாறும் பாருங்க போக கூடாது இதெல்லாம் எண்ணி பார்க்கணும் பண்ண 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 உங்க வாழ்க்கையில வந்து நடக்க ஆரம்பிக்கும் பாருங்க அப்புறம் உங்க நீங்க சொல்றத கொஞ்சம் பேர் உட்காந்து என்ன பண்ணுவாங்க கேட்பாங்க ரொம்ப நல்லா இருக்குதப்பா இது எப்படி ஆகுது எனக்கும் இது தேவை அப்படின்ட்டு ஏன்னா சில பேர்லாம் நான் பேசினா மாற மாட்டேன் ஆனா நீங்க பேசினா மாறிடுவாங்க உண்மைங்க ஏன்னா உங்க லாங்குவேஜ் தான் அவனுக்கு நல்லா புரியும் அதனால தான் கத்தர் உங்களை வச்சு சிலர மாத்தணும்னு அவர் ஆசைப்பட்டு இருக்கிறார் ஆல இல்லையா ஏன்னா நீங்க அவன் டைம்லயே பேசுவீங்க அவன் எந்த எந்த இதுல சொன்னா அவங்களுக்கு புரியுங்கிறது உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் பாருங்க நிச்சயமா இது ஏதோ ஒரு ஆள் பண்ற ஒரு வேலை கிடையாது பாருங்க தாழ்ந்தோர் என்ன பண்றாங்க ரட்சிக்க படுகிறார்கள் கத்தருடைய கத்தருடைய நோக்கமே அதுதான் மனுஷன் அப்படி கிடக்கணுங்கிறது அவருடைய நோக்கம்ல பாருங்க அவன் எழும்பப்பட வேண்டும் மனுஷர் ஒடுக்கப்படும் பொழுது திடப்பட கடவர்கள் என்று நீர் சொல்ல தாழ்ந்தோர் ரட்சிக்கப்படுவார்கள் குற்றமற்றிராதவனையும் கூட என்ன பண்ணுவாரு தப்புவிப்பார் உங்களுடைய கைகளின் சுத்தத்தின் மீத்தம் அவன் தப்பி போவான் என்றான் உங்க மூலம் சிலருக்கு தயவு நடக்க ஆரம்பிக்குது ஆலை லூயா உங்க மூலம் சிலருக்கு நன்மைகள் வர ஆரம்பிக்கிறது ஆலை லூயா அந்த ஆளு சரியில தான் ஆனா உங்களாலேயே சிலர் ஆசிர்வதிக்கப்பட போறாங்க ஆலை லூயா கத்தரோட நீங்க பழகிறதுனால நீங்க ஆசிர்வதிக்கப்படுறீங்க இப்போ உங்க கூட சில பழகிறதுனால இந்த ஆசிர்வாதம் அவங்களுக்கும் போக ஆரம்பிக்கும் எப்படி கனெக்ஷன்ஸ் போடுறாரு பாருங்க அதுல இல்லையா கத்தர் அதோடைய திட்டம் அதுதான் பாருங்க நீங்க இது ஏதோ ஒரு பிரசங்கம் கேட்கல இது தேவவாதி தேவனுடைய திட்டமாக இருக்கிறது உங்க வாழ்க்கை குறித்த அவருடைய தீர்மானங்களாக இருக்கிறது உங்க வாழ்க்கை இவ்விதமாய் மலர வேண்டும் என்று அவர் எதிர்பார்க்கிறார் ஆசைப்படுகிறார் பார்க்கிறார் இதையெல்லாம் உள்ளத்துல வைங்க இதெல்லாம் உள்ளத்துல வைங்க 
இந்த உள்ளத்தில் வைத்து வாழ்க்கையை வாழ்ந்து பாருங்க நான் சொல்கிறேன் வாழ்க்கை வெற்றியுள்ள வாழ்க்கையாக இருக்கும் வாழ்க்கையை நீங்கள் வெற்றி கொள்வீர்கள் நீங்கள் நிர்ணயம் பண்ணுவதெல்லாம் நிலை வரப்பட ஆரம்பிக்கும் ஏ மேன் ஹாலை லூயா எல்லாரும் எழுந்து நிற்போம் ஒவ்வொரு நாளும் இப்படிப்பட்ட வார்த்தைகளை உங்களுக்குள்ளாக வைக்க பாருங்க தேவனுடைய பிரசனத்துக்குள்ளே வந்து நல்லா நான் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச நல்ல பாட்டெலாம் பாடுங்க பாருங்கள் சிலருடைய வாழ்க்கையெல்லாம் அந்த பிரசன்ஸே இல்லை பாருங்கள் தரிஸ் அப்படியே அப்படியே இருக்காங்க நான் சொல்கிறேன் அவங்க வாழ்க்கையை மாற்றக்கூடியது காட்ஸ் ப்ரெசன்ஸ் உங்களுக்கு என்ன தெரியுது இல்லையா ஏசப்பா ஏசுவே ஏசுவேனா சொல்லிட்டு உட்காருங்க இது இது தெரியாதா இது தெரியாத யாராவது இருக்கீங்களா கத்தரை துதிங்க தேவனை நீர் நல்லவர் என் வாழ்க்கையை மாற்றக்கூடியவர் என் சூழ்நிலைகள் நீர் பெரியவர் இப்படி உயர்த்தி பார்க்க பார்க்க என்ன நடக்க ஆரம்பிக்கணும் தேவனுடைய அந்த ப்ரெசன்ஸ் உங்கள் வாழ்க்கையில் அப்படியே மூவ் ஆக ஆரம்பிக்கும் அவருடைய பிரசனத்தினால் உங்கள் வீடும் உங்கள் வாழ்வும் நிரம்ப ஆரம்பிக்கும் நான் சொல்கிறேன் அதுதான் உங்களை தலைக்க வைக்கும் அவருடைய முகத்தின் ஒளியை அவர் உங்கள் மேல் பிரகாசிக்க பண்ணுவார் அவர் அதுக்கு தான் உங்களை கூப்பிட்ருக்கார் ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் கம்யூனிகேஷன்ஸ் உங்கள் முகம் எப்படி பிரகாசிக்க போகுது அவர் முகத்தை பார்க்கறதுனால நீங்கள் அதை தான் பேச வந்தேன் அடுத்த வாரம் பேசுகிறேன் பாருங்கள் அது எவ்வளோ அற்புதமான காரியம்னு பாருங்கள் நீங்கள் அதான் ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் தான் நீங்கள் சப்ஜெக்ட் பட்டு எடுக்கிறதுக்குள்ளே எட்டரை மணி ஆயிடுச்சு அடுத்த வாரம் அதை பற்றி பேசுகிறேன் அவர் முகத்தை பார்க்கும்போது அவர் முகத்தின் பிரகாசம் உங்கள் மேலே வர ஆரம்பிக்குது பாருங்கள் ஃபேவர்னால் வேறு ஒன்றுமே கிடையாது அவர் முகத்தின் பிரகாசம் உங்கள் மேலே விழுது பாருங்கள் அதான் ஃபேவர் அலை லூயா தயவுகள் 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 அதாவது ஒரு செலிபிரிட்டி ஒருத்தர் வரார் ஊர்லேயே பெரிய ஒரு ஆள் வராருங்க ஊரே அவரை பார்க்கறதுக்கு என்ன பண்ணியிருக்குது காத்திருக்கு நீங்களும் உங்களுக்கும் அவரை பிடிக்கும் அது யாராவது ஒரு ஆள் வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு பிடிச்ச ஒரு ஆள் ஊரே பார்க்கக்கூடிய இருக்குது நீங்களும் பார்க்கறதுக்கு அப்படியே கூட்டத்தில் அப்படியே நெரிச்சு இப்படியே பார்த்துட்டுங்க அவர் அப்படியே வண்டி வருது அப்படியே கிராஸ் பண்ணி கார் போகுது நீங்கள் நிற்கிறத பார்த்து வண்டி அப்படியே நிறுத்தி அப்படியே கிளாஸை இறக்கி உங்களை அப்படி பார்த்து ஸ்மைல் பண்ணுறார் அந்த செலிபிரிட்டி அந்த பெரிய ஆள் என்ன நடக்கும்னு நினைக்கிறீங்க கூட்டமே அப்புறம் உங்களை பார்க்கும் அதுக்கு பேர் தான் ஃபேவர் அதுக்கு பேர் தான் ஃபேவர் ஏன்னா அவர் முகத்தை நீங்கள் பார்க்குறீங்க அவர் தம் முகத்தின் பிரகாசத்தை உங்கள் மேல் ஒளிர பண்ணுகிறார் அது வர அவரை பார்த்துட்டு இருந்ததெல்லாம் இப்போ உங்களை பார்க்க ஆரம்பிக்கும் அலை லூயா இட் இஸ் த ஃபேவர் ஆஃப் காட் It's a favor of God. தெய்வீக தயவுகளை உங்கள் வாழ்க்கையில் இது கொண்டு வர ஆரம்பிக்கும் பாருங்கள் அதனால தான் காலையில் அது இல்லை காலையில் அவருடைய பிரசன்னம் அவருடைய முகத்தை நான் தேட போகிறேன் இதோ மத மதவாதி கிடையாது நான் தெய்வீக அன்பினால் ஊந்தப்படுகிறேன் என் தேவனோடு நட்பு கொள்வது நான் விரும்புகிறேன் அவரோடு நெருங்கி பழகி சமாதானமாக இருக்கிறேன் வாழ்க்கை வேறு மாதிரி இருக்கும் பாருங்கள் குவாலிட்டி டிசிஷன்ஸ் சரியான தீர்மானம் சரியான எண்ணங்கள் இதில் தான் வாழ்க்கை இருக்குது பாருங்கள் வர்றது வார்த்தை எடுத்து தியானிப்பது நல்ல ஒரு கேசட்ஸ் எடுத்து கேட்குறதெல்லாம் பண்ணி பாருங்க இப்படி தான் மாறுது இப்படி தான் ஊழியாகவும் இப்படி தான் பிஸ்னஸ் ஆகும் இப்படி தான் எல்லாம் ஆகும் பாருங்க நிறைய பேர் இதெல்லாம் விட்டு எங்கேயோ போயிட்டாங்க ஊ அப்படியே நாலு பேர் கூடிக்கிட்டு அவர் அந்த ஊழியக்கார தெரியுமா இவர் சரி கிடையாது இது எப்படி இப்படி இப்படியே பேசி இது ஒன்றும் இல்லாமல் கெட்டு போயிடுது பாருங்க ஊர் ஊருக்கு தான் நடந்துட்டுருக்கு இந்த குப்பைகள்லாம் விட்டு தூரிய போட்டு கத்தர் எவ்வளவு நல்லவராக இருக்கிறார் இதை என்றதுக்கும் பேசுறது தான் எனக்கு டைம் இருக்குங்கிற மாதிரி மாறிச்சுன்னா வாழ்க்கை அற்புதமாக மாறும் பாருங்க ஏ மேன் ரொம்ப டைம்லாம் எடுக்காது அதி சீக்கிரத்தில் நீங்கும் இந்த லேசான உபத்திரவம் ரொம்ப வெகு விரைவாக உங்கள் வாழ்க்கை திரும்ப கட்டப்படும் திரும்பவும் கட்டப்படுவீர்கள் ஏசுவின் நாமத்தில் உங்கள் வாழ்க்கை கட்டி எழுப்புவார் மாளிகை மாதிரி எழுப்புவார் இதுக்கு முன்னாடி குடிசை மாதிரி வச்சு இடிஞ்சு விழுந்திருக்கலாம் ஆனால் கட்டும்போது அதே குடிசையை திருப்பி கட்டித்தர மாட்டார் மாளிகையே கட்டி தருவார் அவருடைய ரிப்ளேஸ்மெண்ட் வந்து வித்தியாசமாக இருக்கும் பாருங்கள் ஏதோ இழந்ததை தரமாட்டார் பைபிளில் எங்கேயுமே இழந்ததை அப்படியே கொடுத்தாருன்னு ஒரு வசனம் காமிங்க கிடையவே கிடையாது யோபு ஒரு மடங்கு இழந்தால் எத்தனை மணி கொடுத்தாரு ரெட்டை எத்தனை கொடுத்தாரு ஏன்னா அவனுக்கு ஒரு மடங்கே பல ஆயிரம் மடங்கு சமானம் அதை அப்படியே டபுள் ஆக்குனா வேறு மாதிரி ஆகிடும் நமக்கெல்லாம் நூறு மடங்கு தருவார் ஆயிரம் மடங்கு தருவார் ஆளை இல்லையா கோடி மடங்கு அவர் தர அவர் விரும்புகிறார் நீங்கள் இழந்தது ஒன்றுமே கிடையாது அவர் தர்றதுக்கு முன்னாடி அது ரொம்ப பெருசு பாருங்கள் இதெல்லாம் மனசில் வைக்கணும் என் தேவன் இப்படிப்பட்டவராக இருக்கிறார் இதை மனதில் வச்சு இதை எண்ணி இதை பேசி கண்டதுலாம் கேட்டீல அது இதுன்ட்டு எதெல்லாம பேசக்கூடாது தங்க விற்கிற விலைக்கு நம்ம ஒரு என்ன போனவரம் சொன்னாலே ஒரு குண்டு மணி அளவாவது வாங்க மு
சும்மா ஜோக்காக சொன்னேன் ஒரு சிஸ்டர் அதை ரொம்ப எடுத்துகிட்டு போயிட்டாங்க நல்ல சீரியஸாக எடுத்துகிட்டு போயிட்டாங்க எப்படின்னா குண்டு மணி அளவு என்ன பண்ண முடியாது வாங்க முடியாது ஆனால் குண்டு மணி அளவு வாங்குவீங்க அப்படின்னு நான் சும்மா அப்படியே டைமிங்கில் அப்படி வந்தது அவங்க அதை ரொம்ப விசுவாசிச்சாங்க ஆமாம் பாஸ்டர் குண்டு மணி அளவு எனக்கு வாங்க முடியாது ஆனால் குண்டு மணி அளவுக்கு நான் வாங்குவேன் எல்லாம் விசுவாசம் தானே எப்படி சொன்னான்னு ஆற்று கற்களை போல் அதை நீங்கள் குவிப்பீர்கள் ஆலை லூயா ஆ ஆற்று குவிப்பீங்க அந்த அளவுக்கு உங்கள் வாழ்க்கையில் ஐஸ்வர்யம் குவிய ஆரம்பிக்கும் நன்மைகள் குவிய ஆரம்பிக்கும் ஆமாம் இன்னைக்கு கடையில் வித விதமாக பண்ணி வச்சுருக்காங்க பார்த்துட்டே சொல்லுங்கள் இன்னைக்கு கடையில் இருக்குது நாளைக்கு என் வீட்டில் இருக்கும் இன்னைக்கு அங்கு நாளை இங்கு அலை லூயா இப்படி தான் உங்கள் விசுவாசத்தை வளர்க்கணும் நம்ம வந்து ஐயோ நம்ம என்னத்தை வாங்குவேன் சிறந்தது என்னுடையதாக மாறும் அலை லூயா கரங்களை உயர்த்துவோம் அலை லூயா அவருக்கு நேராக உயர்த்தப்படுகிற உங்கள் கரங்கள் வெறுமையாய் திரும்புவதில்லை ஆப்ரஹாம் சொன்னான் வானத்தையும் பூமியும் உடையவராய் இருக்கிற உன்னதமான தேவனுக்கு நேராக என் கைகளை உயர்த்துகிறேன் வானமும் அவருடையது பூமியும் அவருடையது வெள்ளியும் அவருடையது பொண்ணும் அவருடையது எந்த மனிதனையும் மேன்மைப்படுத்தவும் பலப்படுத்தவும் அவராலே ஆகும் எந்த மனுஷனையும் மேன்மைப்படுத்த எந்த மனுஷனையும் பலப்படுத்த அவராலே ஆகும் உங்க வாழ்க்கையை தூக்க அவராலே முடியும் உங்க வாழ்க்கையின் காரியங்களை தலைகளாக மாற்றி போட அவராலே முடியும் புரியுமானவர்களே உங்களை தூக்குகிறவர் வாழ்க்கையின் எந்த காரியங்களையும் மாற்றக்கூடியவர் ஐஸ்வர்யமும் கனமும் அவராலே வருகிறது ஆலை லூயா ஹாலை லூயா ஹாலை லூயா அவர் தான் ஊற்று அவர் தான் ஆதாரம் அவரோடு நீர் நெருங்கி பழகினால் உமக்கு நன்மை வரும் அவரோடு நெருங்கி பழகினால் உமக்கு ஐஸ்வர்யம் வரும் அவரோடு நெருங்கி பழகினால் உம் வழிகள் எல்லாம் வெளிச்சம் பிரகாசிக்கும் அவரோடு நெருங்கி பழகுவதாக நீங்கள் அநேகருக்கு ஆசீர்வாதமாக இருக்க ஆரம்பிப்பீர்கள் அவரோடு நெருங்கி பழகுவதால் உங்கள் வாழ்க்கை திரும்ப கட்டப்படும் அவரோடு நெருங்கி பழகுவதால் உங்கள் வாழ்க்கையே மாற்றப்படும் பிரியமானவர்களே ஓ ஹாலை லூவியா தோப்பனே இந்த மாலை வேலையில் பரிசு தாவியானவர் வேற வாக்கியங்கள் எங்களுக்கு நினைப்பூட்டின சத்தியங்களுக்காக ஸ்தோத்திரம் ராஜா தோப்பனே இது எங்களை நோக்கி வந்திருக்கிறது என்றால் கத்தாத இது ஏதோ ஒரு மனுஷனுடைய வார்த்தைகளோ திட்டங்களோ நோக்கங்களோ அல்ல ராஜா இது உங்களுடைய சிங்காசனத்திலிருந்து எங்களை நோக்கி புறப்பட்டு வந்த வார்த்தைகள் ராஜா இதை நாங்கள் எங்களுக்குள்ளாக ஏற்றுக்கொள்கிறோம் இது வெறுமனையாய் திரும்புவதில்லை ராஜா ஓ இதை உளமாற விசுவாசிக்கிறோம் மனமாக இந்த வார்த்தையை சார்ந்து கொள்கிறோம் ராஜா இந்த வார்த்தையில சொல்லியிருக்கிறபடி எங்க வாழ்க்கை மாற்றப்படுவதற்காக ஸ்தோத்திரம் எங்க வாழ்க்கை திருப்பப்படுவதற்காக ஸ்தோத்திரம் சுகம் உண்டாகிறதற்காக ஸ்தோத்திரம் விடுதலை உண்டாகிறதற்காக ஸ்தோத்திரம் வெற்றி உண்டாகிறதற்காக ஸ்தோத்திரம் ராஜா ஒவ்வொரு வாழ்க்கையும் திரும்ப கட்டப்படுவதாக மீண்டும் துளிப்பதாக மீண்டும் ஆரம்பிப்பதாக நான் பேசுகிறேன் தாப்பனே ஆலை லூய நீர் சொல்ல தாழ்ந்தோ ரட்சிக்கப்படுவார்கள் திடப்படுவார்கள் என்று எழுதியிருக்கிறது அநேகருக்கு ஆசீர்வாதமாக இருப்பார்களாக இவர்கள் பொருட்டு அநேகருக்கு நன்மை வருவதாக என்று பேசுகிறோம் தாப்பனே அப்படி செய்வதற்காக நன்றி இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே ஆமேன் ஆமேன் பிரைஸ் காட் ஹாலை லூயா பிரைஸ் காட் பிரைஸ் காட் கத்துடைய பிரசனத்தை வேல்யூ பண்ண ஆரம்பிங்க கத்துடைய வார்த்தையை வேல்யூ பண்ண ஆரம்பிங்க இந்த உலகத்தில் அதை விட சிறந்தது வேற எதுவுமே கிடையாது தாவி இது பெரிய அரசன் பாருங்க அவன் சொல்றான் அவன் சொல்றான் ஆஹாமிய கூடாரங்களில் இருக்கிறத விட அங்க ஆயிரம் நாள் இருக்கிறத விட உங்க பிரசனத்தில் இருக்கிற ஒரு நாள் எனக்கு பெரியது அப்படின்னு சொல்றான் ஆலை லூயா ஹி வேலி த பிரசன்ஸ் ஆஃப் காட் உங்க வாழ்க்கையில என்னைக்கு தாப்பன நீர் என் கூட இருக்கிறத நான் பெருசா நினைக்கிறேன் என்னோடு வருகிறத நான் பெருசா நினைக்கிறேன் அந்த பிரசனத்தை வேல்யூ பண்ண பண்ண வாழ்க்கையின் சூழமைகளில் அவைகளே மாற்றங்களை கொண்டு வர ஆரம்பிக்கும் செங்கடல் விலகும் ஆலை லூயா யோர்தான்கள் பின்னிட்டு திரும்பும் புரியுமானவர்களே ஏனென்றால் கத்தருடைய உடன்படிக்கையின் பிரசனம் உங்கள் வாழ்க்கையில் இருக்கும் பொழுது அத்தனை காரியங்களும் நடக்க ஆரம்பிக்கிறது ஏமேன் பிரைஸ் காடு ராக் ஜீசஸ் ராயல் ஃபேமிலி சர்ச்